Mmh. Mmh. Wollen den Rest von meinem Abendessen vertilgen hier. Ich bin noch gar nicht fertig mit Essen und bin schon am Stream. Was ist denn hier los? Guten Tag zusammen, willkommen zu einem neuen Stream. Ein bisschen spät als gewohnt. Schon wieder hängt das Kabel hier rum. Schon wieder hängt das Kabel hier rum. Ja, ich, ja, heute ist aber nicht ganz so schlimm. Ich glaube, die Kamera muss ich nicht noch extra verschieben. Ja, sorry, dass es wieder spät geworden ist. Aber bei so einem Wetter habe ich manchmal andere Sachen zu tun. Bin ich ganz ehrlich, da war der, hatte der Stream jetzt diese Woche und vielleicht auch einen Sonntag noch nicht die höchste Priorität. Sonntag kann übrigens tatsächlich wieder ein bisschen später werden. Ähm, weil Sonntag hat mein kleiner Neffe Geburtstag, 10. Geburtstag hat der und da bin ich und ich weiß nicht, wie lange das dauert normalerweise sollte ich so abends 18, 19 Uhr da sein, dass ich streamen kann, aber so sicher ist das alles noch nicht und Noah, ich habe es vorhin gesehen äh, nö, warum soll ich den Titel denn erinnern? Monty in der Haus, ja was, was soll ich denn erinnern? Ist doch heute wieder so ein, so ein später, kurzer Laberstream, ein bisschen Smalltalk, heute haben wir ja kein Thema kein, gar nichts Banja 80 Neffe ist vor kurzem ein Jahr geworden. Ah, okay, der ist dann noch nicht ganz so weit wie mein 10-jähriger Neffe, denke ich. Der ist nämlich schon fleißig am Playstation zucken. Minentros, vielen Dank für 10 mit 10 Cent für meinen Lieblingsmotti. Vielen Dank. Sehr, sehr geil. Der, der sitzt auch tatsächlich nur noch vor der Playstation. Borg 1970 hat gesappt für vier Monate. Bist du jetzt dabei? Wie geil ist das denn? Mega. Jetzt kommen die vier monats subs Kommen so langsam alle hier durch, ne? Wird auch mal wieder, nicht mal wieder, sondern wird auch Zeit, weil vier Monate hatten wir ja noch nie, ne? Ist ja einmalig in der montischen Geschichte. Ne, der sitzt halt sehr viel vor der Playstation, seitdem wir ihn äh, letztes, ne, letztes Jahr, ne? Letztes Jahr haben wir ihm eine Playstation geschenkt und es ist ja nur noch am Fortnite zocken. Der zockt nur noch Fortnite. Der zockt nur Fortnite. Und interessanterweise, ähm, der interessiert sich jetzt zwar für meinen YouTube- und Twitch-Kram eigentlich überhaupt nicht, aber äh, er will selbst schon YouTuber werden, der Kleine, ne? Selbst will er schon YouTuber werden, das waren so die einzigen Fragen, die er mal dazu hatte. Er hat so mal seine Mutter mal gefragt, du, was macht der Monty eigentlich vom Beruf? Und meine Schwester hat ihm gesagt, so, ja, der ist YouTuber, ne? Oh, gut, gut. Und als ich dann das nächste Mal da war, dann erstmal, ja, was muss ich machen? Wie, wie? Und äh, ich sag, ruhig, mit zehn Jahren, ähm, da würde ich auf jeden Fall erstmal die Finger von lassen. Der muss noch ein paar Jahre wachsen, denke ich mal, ne? Er hat die Haare schön, natürlich, ich habe die Haare immer schön. Nein, ist gelogen, nicht immer, definitiv. Und ich habe aber ganz vergessen, euch hier so mal einzeln so ein bisschen rum zu begrüßen, wie ich das eigentlich immer mache. Will ich eigentlich auch heute machen, dann muss ich aber erstmal zurück in den Chat. Wen haben wir denn hier heute? Noah ist sowieso, Noah, der war schon vorm Stream drin. Petrus, ne, Petro Pietester und der Jigs 144, Servus Hausi 476, Demoran ist auch da, wilde Musik schreibt da. Oh, Korean W, wo sind die Kekse? Bei mir gibt es keine Kekse mehr. Also in den Streams habe ich noch nie Kekse gegessen. Im Winter kommt das wieder. Im Winter. Ja, Korean äh, Malignus ist natürlich auch wieder dabei mit seinem C64. Da reagiere ich aber gar nicht mehr drauf. Kai 21 haben wir hier. Jürgen 289. The Prive. Bis er kommt, fahre ich äh, mal noch eine zwei Runden um den Block mit meinem Fahrrad. Ja, mach ruhig, ne? Aber dann müssen die Runden dann noch relativ kurz gewesen sein, weil heute war der Vorlauf ja nicht ganz so lange. Taro Silva ist auch dabei. Na, aber Nachtschicht Stream. Und Caro natürlich auch. Ellen Devu. Hallo zusammen. Habt ihr einen Nvidia Countdown gesehen? Natürlich. Den hat doch wohl jeder gesehen, oder nicht? Auch wenn er jetzt mal in meinem Video hat das ja leider nicht mehr geschafft. War ein bisschen schade. Ne, um 15 Uhr kam der Countdown und um 15 Uhr war das Video schon fix und fertig. War gerade am Hochladen. Und ich hatte keine Lust, nur wegen dem Nvidia Countdown das dann noch reinzupacken. Das wäre echt zu aufwendig gewesen. Der Jono 815 ist wieder dabei. Robson, Chemo Klagen Gaming natürlich. Wen haben wir noch? Bunny 88 hatten wir, glaube ich, schon. Der Mivin 77. Na, perfektes Timing an Monty. Gerade vom Radfahren zurück und schon kommt die Benachrichtigung. Ja, so muss. Pure Absicht. Ich bin ja vorhin auch noch eine kleine Runde Fahrrad gefahren. Dann bin ich duschen gegangen, dann habe ich was gegessen und dann habe ich mich, ja, obwohl ich bin mit Essen ja gar nicht fertig, und dann habe ich mich von Stream gesetzt. So, es gibt natürlich mal wieder Gurke und Tomate, wie immer. Mm, 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 mm. Na, John, ne, John, ne, John Mark, ne? Ja, Klütz 87, so wie sie ist ja auch immer dabei. Da Chris, der Monty, sie ist aber gut aus. Danke, danke. Obwohl es hier so warm drin ist, ich habe den Ventilator jetzt mittlerweile hier direkt an der Seite gestellt. Das ist zwar nicht gut für die Augen. Ich kriege davon immer so, so trockene Augen. Da habe so ein Müdigkeitsgefühl dann. Aber das ist mir egal. Es ist so, 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 so warm hier drin. Ja, also selbst bei 30 Grad kann es mittlerweile besser hier die Tür aufmachen. Dann lässt sie die Hitze, die, also Hitze lässt sie dann trotzdem noch raus, denke ich mal. AMD 28 ist auch dabei, in The Wool hatten wir schon, ne? Minenintros. Achso, der, der, ach so, der hatte ja vorhin die, die 10 Bits gespendet. So, kannst du mal ein. Borg 1978 hat er abonniert. 
The Vampire 78 nach Monty, ich bin's, Michael TM78, ich habe den Namen geändert, weil ich immer dieses Thema nochmal mit meinem Namen erklären muss. Ja, ne, warum macht man denn auch sowas? Ich muss immer das, bin das Monty erklären. Warum ist ich denn das Monty? Oder warum heißt du überhaupt Monty, ne? Aber ist halt normal. Naja, steht ja nicht immer im Ausweis. Noch nicht, wer weiß, wer weiß. Da kommen noch mal 10 Bits vor mir in den Intros. Ich habe meinen Namen gehört. <lacht> den hast du definitiv. So, und äh, Pure Skill YouTube oder YT zumindest hat einen Zappel da gelassen. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Bunny an hat sich, darf man Essen nachher auch nicht vergessen, sonst gibt es verkohlte Chili Cheese Nuggets. Oh, lecker, lecker, lecker. Aber ein Glück habe ich jetzt gegessen. Guten Abend, Monty Friends von Iron Fall. Mofti77, ja, oh, moin, moin. Und äh, gönn dir eine Klima, sagt der Joe. Dann kannst du den Raum von Stream erstmal runterkühlen. Nein, für zwei Wochen im Jahr, wo es hier mal heiß ist, brauche ich keine Klimaanlage. Vor allem, ich weiß auch gar nicht, wo ich sie hinstellen soll, wenn ich sie nicht brauche. Ich habe nämlich gar nicht so viel Platz in der Bude und ich liebe ja Ordnung. Und ich weiß nicht, wohin damit. Mein Keller ist gerammelt voll, da passt nichts mehr rein. Also von daher, Klimaanlage ist echt ein Problem bei mir, würde ich mal so sagen. Auch ein Lauch ist auch da, aber heute meinen PC gebaut. Fehlt nur noch eine Grafikkarte. PC ohne Grafikkarte ist schon doof, ne? Ist ein ziemlich langweiliger PC, muss ich mal so sagen. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, was kommt denn eigentlich für eine Grafikkarte da rein? So, Gurke, stirb! Bei den Bending Live habe ich die Arme und Gurke verspeist. Der Jailbreaker, hey, Monty, guten Abend, guten Tag. Und Vivi ist auch dabei. Ich schreibe, Herr Monty, ich mag die späten Streams. Mögen, glaube ich, viele, ne? So, so nachher Primetime oder so ist ganz angenehm. Ich bin aber ganz ehrlich, ich habe jetzt vorhin. Ich habe vorhin auf Twitter geschrieben. Ähm, so, hier, ich komme jetzt gleich online. Und dann habe ich was gegessen. Und beim Essen mache ich ja immer Fernseher an oder so. Und bin am Rumseppen. Und dann läuft Twister da. Eigentlich so Twister nie großartig geguckt oder so. Hat mich nie groß interessiert. Aua. Und der Film fing an. Und der mini ist nochmal eine Euro oder Euro. Ist ein lockerer Euro für meinen Lieblingsmonty. Sehr geil. Und äh, da habe ich jetzt so die ersten 10 Minuten geguckt. Und dann dachte ich, scheiße. Habe ich jetzt eigentlich Bock, den weiter zu gucken. Ich gucke auf Netflix. Kein Twister. Ich gucke auf Prime. Kein Twister, also nur, nur kaufbar. Ja, ich gucke in meine äh, Videosammlung. Kein Twister. So ein Mist. Jetzt habe ich wegen euch Twister verpasst. Kommt höchstwahrscheinlich nie wieder. Nein, der kommt bestimmt tausendmal im Fernsehen. Aber lief auf ZDF Neo und ähm, da halt ohne Werbung. Da kann man sich das immer ganz gut geben. Chris Lieber ist spät dabei, aber guten Abend. <lacht> Chris Lieber war letztes Mal schon so spät dran, ne? Was ist wohl los mit dem? Guckt der andere Streamer? Wer weiß, wer weiß, geht er fremd? Kann mir alles Mögliche bei dem Typen vorstellen. Umfrage vorgeschlagen. Äh, welche denn? I5 6400 oder Ryzen 5 3600? Ne, da machen wir keine Umfrage raus, ne? I5 6400? Willst du, un, anders Peter, willst du wirklich mit dem Ryzen 5 3600 vergleichen? Oder hast du dich verschrieben? 9400? Du meinst dann 9400, ne? Gibt's überhaupt einen 6400er? Es gibt doch gar keinen 6400er, oder? Ja, hey, Karo hat den Film auf dem Server. Das klingt aber nach Illegalität, Karo. Könnte ich mir so vorstellen. Ja, Monty, gleich die Scheidung an. <lacht> das schreibt der Bandi. Retro ist die! Ein Stargast ist auch wieder dabei. Huhu, willkommen. Und voller Button. 10 Bits haut er nochmal eben raus. Bin jetzt auch da, Real Monsterchen auch, äh, Chrisley Bear da, Real Monsterchen da, ja, dann, dann, dann kann es ja jetzt abgehen, ne? Dann kann es ja jetzt laufen. Weil Noah ist da, der nee, Adlerauge fehlt eigentlich, ja. Oh. Jürgen 289, der 3700X liegt nun bei 209, ohne Witz, 269 Euro? Willst du mich verarschen oder was? Willst du mich denn verarschen? 3700X Guides Hals. Wir gucken natürlich gemeinsam. Wahnsinn. Wie krass ist das denn? Was hat der denn für einen Sturz gemacht? Guckt euch das mal an. Zack. Ende Juli. 290 Euro. Jetzt. 30 Euro günstiger. Krasse Schei äh, Krasse, ähm, ne? Ihr wisst schon. Krass halt. Ziemlich, ziemlich krass. Obwohl nur bei Mindfactory. Mal wieder. Ne? Wenn ihr dann kauft, ihr wisst, was zu tun ist. Bei Mindfactory vorher meinen Link benutzen. Findet ihr auf Twitch, im, auf der Kanalseite und auf YouTube unter jedem Video. Oder ist das jetzt nur so ein, so ein, so ein, so ein, ne? Ihr wisst schon. Ein roter Preis hier, also ist auf jeden Fall ein Angebot. Wird höchstwahrscheinlich nicht dauerhaft zu so bleiben. Aber auf jeden Fall danke für den Tipp. 3700X so günstig, ne? Kann man auf jeden Fall mal machen. 
Äh, doch, den i5-6400 gibt es. Wusste ich jetzt auch gerade nicht. Also ich hatte den jetzt echt nicht auf dem Schirm, den 6400er. Muss ich mal so sagen. Okay, wissen wir auf jeden Fall auch. Genau, jetzt interessiert mich mal, Caro hat nochmal geschrieben, nö, habt ihn auf DVD, nur das Ganze via NAS zu machen, ist komfortabler. Habe ich ja auch. Fauler Button 85 Bits, ich danke dir recht herzlich. Sual, Su, wa, was schreibt er da? Was schreibt er da? Achso, das sind diese, die, ah, okay. Das sind die, die Emojis, die werden hier nicht vernünftig angezeigt, dann ist ja alles gut. Dann ist alles wunderbar. Ja, ich habe ja auch NAS, ich habe da ja auch Filme drauf, ähm, Ne, und legal sind ja nur Filme, die man im Prinzip ja auch so noch irgendwie besitzt. So ein als Blue Wave. Wobei das auch nicht ganz legal ist. Mine Intros nochmal, Zimmels. Bist du schon Renner? Na, natürlich bin ich Renner. Was denkst du denn? Warum kann ich sonst ganz da rumtwitschen und YouTube machen? Ist doch logisch, dass ich Renner bin. Ich sehe auch so aus, offensichtlich, ne? Jetzt mit der besseren Cam auf jeden Fall. Ganz schön frech eigentlich, ne? Bunny, wieso geht der 3950X eigentlich nicht vom Preis runter? Warum soll er? Jetzt mal im Ernst, warum soll der 3950X vom Preis runtergehen? Wel welchen Grund gibt es? Nenn mir einen. Jetzt bist du dran. Es gibt keinen. Der 3950X ist die einzigste... einzigste oh, oh, jetzt hätte ich es beinahe selber gesagt. Einzigste, das Wort, was es nicht gibt. Äh, ich achte da eigentlich immer sehr drauf. Die einzige CPU, äh, die, die, die null Konkurrenz hat. Überhaupt keine Konkurrenz. Natürlich wird er nicht günstiger. Warum auch? Aber er ist ja schon günstiger geworden. Ich habe schließlich 900 Euro dafür bezahlt. Ne? Von daher... Der no one 1, 2, 3, Gold Chat. Guten Abend zusammen. Willkommen auf jeden Fall. Niklas Games ist auch da. Ich hätte mal eine Frage. Ich habe vor ein paar Tagen einen Gaming-Laptop mit RTX 2070 Super Max Q gekauft. Schick, schick, schick. Sollte ich lieber das Gerät zurücksenden und warten auf RTX 3000? Oder würde es zu lange... Nein, nein, nein. Nicht zurücksenden. Äh, besonders nicht wegen RTX 3000, bis die äh, in die Laptops kommen. Dauert es noch ewig, ehrlich. Also die Grafikkarte, wenn du jetzt zum Beispiel eine 2070 Super Grafikkarte gekauft hättest, ja okay, zurücksenden würde ich die jetzt aber auch nicht. Ich, bin, ich hasse diese ganze Rück äh, Hin- und Herschickerei eigentlich. Aber dann würde ich trotzdem sagen, äh, wenn du sie noch nicht gekauft hättest, warte mal. Aber bei dem Laptop ist alles, alles gut. Mach dir überhaupt keine Sorgen. Die kommen ja nicht mal ansatzweise zum Release der Grafikkarten halt. Ne? Sondern irgendwann 2021, vielleicht im Frühling oder was. Vielleicht sogar erst im Sommer. Also da hast du noch viel, viel, viel... Zeit. Also, da haben wir wieder Kalif. Ich sage nur noch Kalif. Kalif hatte Adrix Official. Lohnt sich denn der Ryzen 7 3800X? Kostet bei Manufacturing aktuell 30 Euro mehr. Nein, rein rechnerisch lohnt er sich nicht. Weil der ist nicht 10% schneller. Der ist nämlich nur 3, 3, 4, Glücksfall mal 5% schneller überhaupt. Nochmal 10 Bits. Mimimi. 10 Bits schneller. Und ähm, jetzt habe ich Bits gesagt. Ne? 10 Bits schneller habe ich gesagt. Ne? Und 10% teurer, also von daher lohnt es sich natürlich nicht. Preis-Leistungsmäßig ist der 3800X Blödsinn. Äh, twitch Fabinato, was machst du heute denn? Stream? Du guckst doch gerade zu. Was mache ich heute denn? Nein, du meinst natürlich welches Thema. Heute gibt es kein Thema. Heute gibt es auch genauso wie vorgestern keinen langen Stream, weil ich so spät dran bin. Heute gibt es einen 1-2 Stunden Stream und das war's. Noah fängt jetzt schon an zu weinen, ich weiß es genau. Aber so mega lang wird es heute nicht. Äh, verzeiht mir das mal, aber die warmen Tage möchte ich jetzt gerne mal privat so ein bisschen genießen. Ne? Und von daher kann das sein, dass das nächste Woche vielleicht auch noch so ist. Oh, nur haut hier sofort ein Smiley raus. Sept Ampere hat auch noch einen Sub da gelassen. Sept Ampere. Wie, so, hm. wie, ko wie kommt dieser Name wohl zustande? Das ist ganz, ganz schwierig zu erraten, denke ich mal. Ne? Auf jeden Fall vielen Dank für das Abo. Monty hat Sommergefühle, <lacht> Luciferius. Nein, also bei so einem Wetter bin ich eigentlich immer irgendwie unterwegs, draußen oder sonst was. Da hält mich einfach nichts in der Bude. Ich bin zwar jetzt keiner, der unbedingt, unbedingt immer raus muss, ne? aber jetzt gerade wenn es so warm ist oder so, hier drin kannst du nicht aushalten, dann, dann muss ich raus. Muss ich raus. Und ich muss Abend essen. Ich muss weiter Abend essen hier. Wieder unschuldige Gurken vernichten hier. Mhm. Obwohl, unschuldige Tomaten habe ich ja auch noch. Genau, Caro, die Regentage kommen noch früh genug. Genau so ist das. Ich habe einen Tomaten, die kann ich nicht so essen, weil sonst tropft das hier rum. Hm. Hm. Lightbowl ist Abend, großer Meister. Erste Mal live dabei. Für mich macht es Sinn und Zweck, Speicher, Grafikkarte etc. auf Black Friday Deal zu warten. Da kann ich ja noch nicht sagen. Meine Glaskugel ist wie immer im Urlaub. 
Und ich weiß nicht, was es am Black Friday so für Sonderangebote gibt. Eventuell macht das vielleicht Sinn, aber das dauert ja auch noch ein bisschen. Ne? Also von daher, also ich persönlich würde jetzt nicht drauf warten. Wenn ich irgendwas haben will, will ich es auch sofort haben. Da warte ich doch jetzt nicht noch bis auf den Black Friday. Das dauert ja noch ewig. Aber schön auf jeden Fall, dass du das erste Mal dabei bist. Ich hoffe, es gefällt dir, auch wenn das heute jetzt so ein... Also es ist zwar kein außerplanmäßiger Stream, also heute war schon geplant zu streamen, aber es war von mir irgendwie dann heute Mittag, Nachmittag nicht mehr geplant zu streamen und dann war ich jetzt doch im Stream. Ne, also du weißt schon, oder ihr wisst schon, was ich meine, denke ich mal. Also so richtig geplant war es jetzt nicht mehr. Ich bin ja schon 21 Minuten, 30 Sekunden, 20 Minuten online. Dann komme ich jetzt immer so spät on, wenn du jetzt immer so spät streamst. Ähm, nein, mache ich nicht immer, aber ich, ich streame aber später. Also ich habe mich auf jeden Fall entschieden, nicht mehr um 17 Uhr zu streamen. Weil 17 Uhr ist eine Kackzeit zum Streamen. Erstens sind da viele noch nicht von der Arbeit, also auf jeden Fall in der Woche. Da sind ganz viele noch nicht von der Arbeit zurück, viele, einige auch von der Schule noch nicht. Und äh, mich nervt es halt immer, dass ich noch nichts zu Abend gegessen habe. Und dann hab, bin ich immer hungrig beim Streamen und muss dann irgendwie spät noch was essen. Von daher lieber so 18, 19, 20 Uhr oben in den Dreh rum. 21 Uhr ist jetzt wirklich ein bisschen sehr spät. Weil wenn ich da jetzt drei Stunden streamen will, dann ist es gleich 12 Uhr. Und ähm, ja, ich muss morgen um 6.30 Uhr wieder aufstehen. Und ich brauche eigentlich so ja, um 7, 8 Stunden schöner Schlaf brauche ich schon. Ne? Weil ich abonniere und like ja sehr wenig, wisst ihr ja. Geplanter spontan, spontan Stream, verstehe. Ja, ist so. Ist so. So, das letzte Gürkchen muss jetzt auch dran glauben, dann bin ich fertig mit Essen. Und dann ist Teller leer. Nichts mehr drauf. Und interessanterweise, ich habe ja kein Flirt Zero hier, ich habe mir auch, war heute noch, noch einkaufen auch. Ähm, dachte, die haben das auch umbenannt, das Zitronenzeug, aber irgendwie ist das nicht umbenannt worden. Das heißt immer noch River. Verstehe ich nicht oder das kommt später oder so, aber das brauche ich jetzt mal. Zitrone so bei der Hitze, so schön gekühlt oder so, ist immer ganz geil eigentlich. Black Leo TV, aber abends streamen wir doch alle anderen auch. Äh, ja, äh, äh, und jetzt? Was soll ich jetzt dazu sagen? Fällt mir ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel zu ein. Äh, wenn ich jetzt so ein ganz, ganz winzig kleiner YouTuber mit, sagen wir mal, so, so 10 Zuschauern oder 20 Zuschauern wäre, dann würde ich definitiv früher streamen. Dann macht das nämlich Sinn. Aber ich behaupte jetzt mal, dass ich trotz, dass ich noch nicht lange da bin, eine Größe habe, wo ich mich ruhig zum Primetime raustrauen äh, kann. Denke ich mal schon. Die Konkurrenz in diesem Bereich ist ja sowieso relativ klein. Also selbst wenn Monte, Monte ist ja höchstwahrscheinlich jetzt auch gerade am Stream oder was. Ja mein Gott, die, die paar Zuschauer, die ich am Monte jetzt verloren habe oder an andere. Das ist mir dann auch egal. Aber ich finde es auf jeden Fall um diese Uhrzeit angenehmer. Weil vielleicht ist es ja auch so, dass einige Zuschauer, die Monte eigentlich gucken wollen, so sehen dann diesen komischen Typ da in Orange dann auf dem Bildschirm, der ihnen angezeigt wird. Und hey, weißt du was, ich gucke da mal rein. Vielleicht mal da geile Sachen und dann bleiben die einfach mal hier. Wer weiß, vielleicht sind ja gerade einige dabei. Ihr dürft euch gerne im Chat auf jeden Fall dazu melden. Wobei es heute nicht so wahnsinnig spannend wird. Limettengeschmack im Wasser, kalt ist geil. Ich habe das früher, also wenn ich hier sowas hier nicht da habe, ne, dann habe ich das so oft so gemacht. Ich habe mir dann diese, diese Zitronenfläschchen, diesen mit, mit, mit diesem Zitronenaroma, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das für ein Zeug ist. Zit Zitronensaft ist ja sehr konzentrierter Zitronensaft, ihr wisst, was ich meine. Sieht aus wie so eine Zitrone aus Plastik, die Dinger. Aber ich habe mir einfach kaltes Mineralwasser genommen, wenn ich es da hatte. Und da hier ordentlich einen Schuss rein, ein bisschen Süßstoff und das schmeckt fast genauso. Ohne Witz, müsst ihr mal probieren, das schmeckt fast genauso. Ist geil, aber ist trotzdem, ne, für Süßstoff hast du das natürlich trotzdem nichts. Auch ein Lauch, bester Tipp überhaupt. Wenn du Zuschauer willst, dann nenn ich Monty Black 88. Super Idee, Mini Intros, nochmal 10 Bits, wie findest du meinen tollen Ice Rock, äh, tollen PC? Ja, um darauf zu reagieren jetzt, ne, muss man ein bisschen mehr als 10 Bits raushauen. Also für 10 Bits, so, oh, lass ich mich noch nicht dazu überreden. Denke ich mal, doch, lasse ich schon. Überhaupt kein Problem, nur wo, wo ist jetzt der Text? Wo ist jetzt der Text? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hä? Ich finde den Text nicht mehr. Da! Wie findest du meinen tollen PC? S-Rock B450 ist nochmal 10 extra für dich. Äh, Ryzen 3 3200G. Auf dem S-Rock B450, okay, das ist schon. Aber welches das auch immer sein mag, weiß ich ja nicht. Standard einem Box kühler würde ich auch machen. Äh, Radeon RX750. Grafikkarte war nicht geplant, deswegen die CPU. Boah. Entschuldigung für das ASMR. 2x8 GB Vengeance RAM vom Corsair. Keine Ahnung, wie schnell der ist. 
Beim Ryzen äh, 3000G sollte der RAM ja immer richtig schön Pfeffer haben, weil sich, mein Gott, weil sich das richtig lohnt. 600 Watt Netzteil, ein bisschen viel, ne? Also wie gesagt, du hast nicht genau dabei geschrieben, welche Komponenten es sind, aber so passt das doch eigentlich ganz gut. Die Grafikkarte ist natürlich ein bisschen Asbach alt, ne? Also die, du brauchst ja gar keine Grafikkarte reinballern. Die 3200G Grafik ist höchstwahrscheinlich schneller, ganz ehrlich. Die ist höchstwahrscheinlich schneller als die RX 750. Gehe ich mal von aus. Äh, ja, 16 GB RAM, ne, eigentlich alles gut. Ne, ein bisschen zu groß, aber ist ja nicht schlimm. Alles in Ordnung. Heute wieder eine Fragerunde. Ja, Drix, äh, nochmal 10 Bits. Hier ist eine genau. Nein, 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 da gehen wir jetzt nicht, noch, nicht genauer ein. Hier ist eine genaue Liste. Im Prinzip habe ich dir ja gerade meine Meinung schon dazu gesagt. Äh, da klicke ich sowieso nicht drauf, mit den Intros, weil das irgendein Link ist, den ich nicht zuordnen kann. Und auf solche Links klicke ich nicht. Wenn ihr mir Geiz als Links reinschickt, okay, Minecraft. Äh, mein das war jetzt wieder der Versprecher des Abends. Den hat man übrigens schon lange nicht mehr. Minecraft habe ich gesagt, ne? Statt. Statt was habe ich das gesagt? Schreib's rein, jetzt. Minecraft statt. Komm. Haus raus. Jawohl, Mind Factory. <lacht> genau. Statt Mind Factory links. Meine Fräse. Ja, gehe ich hier da trotzdem nicht drauf. Da kannst du so viele Bits schicken, wie du willst. Ja, okay, bei ein paar Millionen Bits oder so können wir uns auf jeden Fall nochmal darüber unterhalten. Dann würde ich es machen. Aber mein Factory Link, äh, Geiz als YouTube Links oder so, da gehe ich natürlich drauf. Twitter, alles gut. Aber ansonsten nichts. Nico, Nico heißt er höchstwahrscheinlich, ne? Sollte ich meine i7700K 7, gegen was aktuelles tauschen? Habe eine 2080 Ti drin. Also sagen wir mal so. Der 7700K ist sicherlich keine optimale Konfiguration mit der 2080 Ti. Ich glaube, das wird auch niemand auf diesem Planeten anders sagen. Aber ich glaube nicht, dass man den jetzt um ihn tauschen muss. Kann gar nichts. Guten Tag. Naja, also der ist zwar noch ein Vierkerner, das ist sicherlich bei vielen Spielen nicht ganz optimal. Wenn du jetzt natürlich viele Spiele zockst, die äh, abkacken wegen der CPU, ja okay, dann weißt du, was zu tun ist. Aber du solltest einfach mal prüfen, Du solltest nicht mich fragen, ob du den upgraden musst, sondern du solltest einfach mal gucken, wenn du ihr ein Spiel spielst und die FPS nicht erreicht werden oder sonst was, wenn es an der CPU liegt, dann weißt du selber, was zu tun ist. Ne? Also, wenn du im CPU-Limit zockst oder so und nicht zufrieden bist, dann musst du upgraden. Nee, Streamer 82, vielen Dank für den Sub. Ne, dann musst du upgraden und wenn du sagst, ne, wieso läuft da alles super, ich bin zufrieden, dann brauchst du nicht upgraden, ganz einfach. Denn diese Fragen müsst ihr gar nicht mich stellen, sondern ihr müsst selber gucken, bin ich zufrieden oder bin ich nicht zufrieden. Nico, habe aktuell das Problem, dass bei COD eine 100% Auslastung habe. Das ist ja egal, aber COD läuft offensichtlich, wie ich raushöre bzw. rauslese. Ne? Ist ja nicht schlimm, wenn die CPU eine 100% Auslastung hat, wo ist das Problem? Die geht dadurch ja nicht kaputt. Und der 7700K hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und wenn er dann wirklich kaputt gehen sollte, was ich nicht glaube, naja, okay, dann kannst du upgraden. Ne? Nein, 100% Auslastung bei der CPU ist nicht schlimm. Wichtig ist doch, dass ein Spiel läuft. Darum geht's doch. Kaufen hat wieder die neuen Konsolen an der SSD bei modernen Spielen Pflicht? Gute Frage, sehr gute Frage. Einer der besten Fragen heute. Okay, so viel waren es auch noch nicht. Und 8 Kerne bei der CPU, wie das auch Standard. Also 8 Kerne, äh, Kurfner. Da könnt ihr euch drauf gefasst machen, dass 8 Kerne in, ich sag mal so, zwei Jahren fassen muss es. Wirklich durch die Konsolen. Weil die haben natürlich, hier sind zwei CPUs mit 8 Kernen da drin und es wird alles auf 8 Kerne hinprogrammiert. Wobei, man muss natürlich dazu sagen, die Betriebssysteme, also die 8 Kerne stehen ja nicht komplett für die Spiele zur Verfügung. Aber im Prinzip ist das beim PC ja auch so. Ne? Windows braucht ja auch ein bisschen Power im Hintergrund. Von daher, 8 Kerne werden definitiv in der nächsten Zeit Pflicht werden. Deswegen, ich finde den Ryzen 5 3600 genauso wie den Intel Core i5 10400F super geile CPUs. Ich kriege übrigens meinen 10400F, ist das nicht geil? Intel hat mich angeschrieben und gesagt, willst du haben? Willst du haben zum Testen? Ich sage, ja, schick mal rüber. Ne, habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe nicht noch gar nicht geantwortet, aber die schicken die mal rein. Äh, sind ja sehr geile CPUs, aber trotzdem habe ich immer so ein ganz kleines schlechtes Gewissen im Hinterkopf, wenn ich die empfehle, weil die halt nur sechs Kerne haben und weil ich genau weiß, dass die dann nicht so mega zukunftssicher sind. Von daher eigentlich meine Empfehlung überhaupt ist ein acht Kerne auf jeden Fall. Und äh, ja, SSDs bei modernen Spielen Pflicht ist auch eine sehr, wirklich super gute Frage. Äh, noch nicht... Aber für mich ist eine SSD tatsächlich sowieso schon Pflicht. Weil der Unterschied zu einer HDD ist so gewaltig. Also wer einmal eine SSD drin hatte, der will nie, 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 nie wieder zu einer HDD zurück. Das ist einfach so. 
Ne, und ähm, durch die Konsolen wird das Ganze natürlich auch noch mehr angeheizt, weil es ist natürlich schwierig, äh, es, also so, so ein Spiel anzupassen. Ne, die, die Firmen, die Produzenten der Spiele, die sind natürlich faul, die haben auch noch eine begrenzte Menge Geld und die werden ja nicht haarklein immer zum Beispiel auf dem PC oder auf den Konsolen angepasst, wenn das Multiplattform-Ports sind. Von daher, die werden dann natürlich für die Konsolen eventuell entwickelt und dann äh, werden die für den PC natürlich nicht so entwickelt, dass sie auch da auf einer HDD laufen. Von daher, ja, auch SSDs werden genauso wie 8-Kern-CPUs in der nahen oder vielleicht etwas fairen Zukunft auf jeden Fall Pflicht werden. Das sage ich und das äh, hat mir vorhin auch mal eine Glaskugel aus dem Urlaub gewhatsappt. Auf jeden Fall. Nun, Manni, 97, seit ich den Game Pass habe, brauche ich, den, brauche ich eine neue SSD. Platz wird knapp, so viele tolle Spiele. Ja, Game Pass ist natürlich pervers, ne? Aber ich verspreche euch eins, der Game Pass ist zu günstig. Der ist zu günstig, und das wird nicht mehr lange dauern. Also natürlich die Xbox Series X, die wird noch mitgenommen von Microsoft. Da wird mir den Game Pass noch mal ordentlich Werbung gemacht, für den, weil der Preis, den kostet ja nichts, ne? Nix in Anführungsstrichen. Das können die nicht halten. Der Game Pass wird immer deutlich, deutlich teurer werden. Das geht so nicht weiter. Okay, diese ganzen Look-Angebote mit teilweise 1 Euro, 99 Cent und das ganze Gedöns, ne? Das kommt dann auch noch hinzu. Aber so ein Game Pass, was kostet im Moment der Game Pass, ne? Kostet ja 15 Euro oder was? Oder 9,99 Euro um den Dreh rum, ne? Das ist ein Witz. Auf PC ist ja noch günstiger. Das ist einfach ein Witz. Okay, auf PC gibt es auch nicht ganz so viele Spiele dafür, ne? Ja, mal legen los, Motti. Äh, äh, dachte, deine Glaskugel ist im Urlaub. Ich habe doch gesagt, sie hat sie mir per WhatsApp geschickt. Hörst du mir denn nicht zu? Warum bist du eigentlich hier im Stream? Ach, schau, immer ist der Monty am Schimpfen. Schlimm, ne? Mit der Anordnung der Taste. Ah, Sanne ist ja auch da. Willkommen. Sanne. Ich dachte schon, so ein Sanne-Stream äh, oder so ein Monty-Stream ohne Sanne. Das geht ja mal gar nicht. Kostet auch nur in der Beta 1 Euro, danach wird er teurer. Wird sowieso, Chris, wird, wird noch viel, 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 viel teurer. Die Preise kann Microsoft unmöglich halten. Vor allem, wie wollen die die ganzen Spielehersteller denn bezahlen? Weil die Spielehersteller werden ja auch, die werden dann höchstwahrscheinlich eine Pauschale davon kriegen. Und das ist ja gar nicht möglich. Weil der Game Pass ist wirklich, in einer Art ist der Game Pass ja mit das Geilste, was es überhaupt gibt. Ne, so viele Spiele, natürlich nicht nur Triple-H-Titel und so weiter, aber du hast trotzdem so eine mega Auswahl an Spielen für so wenig Geld und die wird ja immer größer. Und dazu kommt ja noch, dass die ganzen neuen Spiele alle im Game Pass drin sind von Microsoft. Ne? Die kommen ja alle sofort am Erstverkaufstag in, mit dem Game Pass rein. Wie geil ist das denn? Macht Microsoft ja auch sehr geschickt. Ne? Dadurch wird der Game Pass natürlich auch wirklich richtig forciert und die Leute holen sich das Ding dann auch. Und wer sich einmal an den Game Pass gewöhnt hat, der wird den auch so schnell nicht wieder deabonnieren. Das Problem ist nämlich ohne Game Pass, ne? Die ganzen Spiele kannst du natürlich alle nie mal weiter zocken. Das ist, das, das ist halt der große Nachteil dabei. Ja, nun, nun man, er hat recht, es verschwinden auch Spiele wieder. Letztens zum Beispiel Metro Exodus. Das ist natürlich auch richtig, ne? Aber trotzdem ist es der blanke Wahnsinn. Äh, okay, Kastner, der leckt das Monty nur bei mir. Äh, offensichtlich, weil bei mir läuft alles super, super rund. 6 m mit hier alles grün, keine ausgelassenen Frames. Mein Rechner geht es auch gut. Schön kühl, denke ich mal, oder? Oh, die Wasserkühlungstemperatur ist bei 42 Grad und 2... Äh, gerade noch gefreut, 62 Grad die CPU, aber jetzt so 67, 66, 64, alles sehr kühl. Nur leider nicht in der Umgebung. Wohl, der Ventilator, der macht eine gute Arbeit, also top Job, muss ich mal so sagen. Monty, gibt es ein Spiel, worauf du dich freust? Ähm, so, ja, Dia Diablo 4. Also Diablo 4 ist das... Geil, also ich, ich wollte gerade sagen, das geilste Spiel, weiß ich ja noch nicht, wie geil es wird. Aber ich freue mich einfach wahnsinnig darauf. Nur das Problem ist, da dauert sicherlich noch zwei, drei Jahre. Wenn nicht, vielleicht sogar noch länger. Also da stehe ich natürlich total drauf. Diablo ist einfach mein Oldtime favorite und das sage ich, glaube ich, mittlerweile in jedem Stream. Cyberpunk, äh, wenn, ja, guck mal, Lord Linus schreibt es genau in dem Moment, wo ich es gesagt habe. Cyberpunk ähm, freuen sich natürlich ganz, ganz viele drauf. Ich jetzt nicht so, muss ich sagen. Das ist nicht so ganz mein Spiel. Glaube ich zumindest. Ich werde es aber, ich habe auf jeden Fall geplant, es aber im Stream zu zocken. Also Cyberpunk, sobald ich es da habe, vielleicht habe ich ja Glück und kriegst ein bisschen eher. Wer weiß. Werde ich den Hype mal so ein bisschen mitnehmen und vielleicht macht es mir dann noch Spaß. Mich interessiert es hauptsächlich wegen der ganzen Technik. Und ähm, ja, das war es im Prinzip. Ne? Also ich freue mich schon drauf. Es ist nicht so, dass ich mich nicht drauf freue, aber jetzt nicht so, so ein Hype oder was. Also wenn das jetzt zum Beispiel erst Mitte 2021 käme, hätte ich da überhaupt keine Bauchschmerzen mit. Mal legen los, äh, Diablo 4, hoffe aber auf Diablo 2 Remake. Ja, und das wird halt das Problem, ne? 
Also wenn Diablo 4 jetzt zum Beispiel noch 4-5 Jahre dauern würde, dann könnte Blizzard das sicherlich machen, Diablo 2 Remastered. Aber wenn Diablo 4 vielleicht 2022 schon kommen sollte oder vielleicht sogar noch früher, dann lohnt sich jetzt ein Remaster definitiv nicht mehr. Weil das Problem ist, Diablo 2 ist schon 20 Jahre alt. Man mag es kaum glauben, es ist 20 Jahre alt. Trotz allem, wenn Remastered jetzt kommt, dann zocken die Leute das wie blöde und hören nicht mehr auf. Weil das Spiel ist eigentlich so vom, vom Spielablauf top aktuell. Das ist überhaupt nicht veraltet. Die Grafik, die Technik ist natürlich uralt. Das kannst du dir echt nicht mehr antun. Aber das Spiel ist einfach immer noch top aktuell. Warum? Weil sich Spiele einfach im Prinzip überhaupt nicht weiterentwickeln. Also in den letzten 20 Jahren, so, ne, was gibt es da jetzt für neue, super tolle Spielideen oder was? Mein Tross, ich weiß nicht, ob äh, das zu dir passt, aber was hältst du? Nee, aber jetzt ohne Witz, jetzt, äh, ich antworte jetzt aber nicht auf jede 10-Bits-Frage hier, die du stellst. Müssen auch mal andere rankommen, ne? Morgenmuffel hat Diablo noch nie gezockt. Was ist denn mit dir los? Da, da werde ich gerade zum Morgenmuffel. Leute, ihr müsst ja zumindest Diablo 2 zocken. Also Diablo 1 habe ich auch nie groß gezockt. Bei Diablo 1 war es immer ganz krass. Ist ja schon ganz, ganz lange her. Da habe ich damals mit meinen Kumpels dann noch ab, äh, abgehangen. Und äh, einer der Kumpels war ja der, der mich hier zu YouTube gebracht hat. Und ähm, die beiden, also zweit von denen, wir waren vier, in, sagen wir mal, so eine Vierertruppe, die haben Diablo 1 gezockt. Und ich habe mir das immer angeguckt oder so, äh, nee, nee, nicht so mein Ding. Und dann, äh, hinterher fand ich es dann doch ganz geil, obwohl ich nie so richtig gespielt habe, aber dann kam schon Diablo 2 und dann war ich süchtig, da war ich aber richtig süchtig. Mein und so 5G, Rocky, der echte, oh, wenn da nicht, ja. Da könnte jetzt wirklich Apple versteckt sein, oder Leute? Bei Rockys Frage, mein und so 5G? Hm. Da könnte wirklich Apple versteckt sein. Ich antworte darauf jetzt einfach mal nicht. Also wenn bei 78 kann ich, äh, wenn bei 78 fragt, kann ich kurz was fragen. Du hast doch schon was, damit was gefragt. Du hast doch mit dieser Frage schon was gefragt, dann hau die Frage doch gleich am besten raus. Du merkst doch, ich antworte dir hier gerade auf Fragen. Hat äh, Noah hat Rocky ges gespammt oder was? Wie, hat er schon öfter hier draus gedonnert? Rocky, Spam steht auch unter Strafe, ne? Das ist auch gefährlich. Du bewegst dich auf dünnem Eis. Obwohl, Eis. Oh, Eis wäre schön. Ich habe heute Eis gekauft. Ich habe heute Eis gekauft. Hier, ähm, ähm, Mist, wie heißt es denn nochmal? Äh... Ich hab's vergessen. Nicht Capri, sondern hier das Capri mit, mit hier so Vanille. Vanille innen drin. Eis am Stiel. Wie heißt das nochmal? Habe ich heute eine Packung von mitgenommen. Im Rewe. Nicht Cook Cookie Eis wäre geil, ne? Ich wollte eigentlich, ähm, bist du alt als Flippo? Natürlich, ich bin schon alt. Ne, Solero Kuyamara Split, genau. Caro und Webbaya, die wussten es auf jeden Fall. Kuyamara Split habe ich mir ein paar geholt. Habe Spaghetti Eis bei mir 88 auch sehr geil. Aber Spaghetti Eis mache ich schon am liebsten so direkt in der Eisdiele. Das ist schon am geilsten. Ja, Eis geht eigentlich immer. Wenn Eis mal nicht so, ne? Eine Monty-Wanne machen würde. Monty ist ja in der Blüte seines Lebens, schreibt der Iron Fall. Bin ich ja auch. Ne, so mein Alter ist so die Mitte des Lebens und das ist gut. Und ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Jünger sein will ich eigentlich nicht. Zumindest nicht ohne das hier, was hier drin ist. Ne, weil wieder jünger sein, ohne die ganze Erfahrung, ohne alles, ne, will ich nicht. Shino oder mein Penny hat Kekseis mit Kekseisstücken. Äh, ne, Moment, ach, mit Keksteigstücken. Lecker, 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 lecker. Das klingt auf jeden Fall gut. Bei mir muss ich mal bei Penny vorbeifahren. War Rede? Ich war total enttäuscht. Ich wollte mir irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte heute Bock auf Eis. Ich wollte mir irgendwie so eine leckere äh, Dingsrolle holen oder... Oder einfach nur so ein Vanillepaket oder irgendwie. Aber die hat nur Stieleis im Rewe. Die hat nur Stieleis. Ich habe alles abgeguckt oder so. Nix war da. Ja, dann habe ich halt Stieleis mitgenommen. Aber ja, ist schon ganz lecker auf jeden Fall, Split. 3476 von Intel, Rocky. Was, was, ist, was ist los hier? Der schreibt doch manchmal komische Sachen. Verstehe ich nicht. Sanriel, bei Rewe gibt es das auch. Ich arbeite dort. Sanriel, äh, du arbeitest aber nicht in dem Rewe, den wir hier haben. Denn der ist relativ, obwohl der schon ausgebaut wurde, ist ja relativ klein. Und deswegen gab es den da leider nicht. Ja, bei uns ist hier im Ort ist aber alles klein. Hier ist alles ganz, ganz, ganz winzig. Nicht so wie in den USA, das ist alles ganz, ganz, ganz groß. Hier ist alles winzig, winzig klein. Akelinator muss dir das Monchi. Monchi-Eis? Was denn Monchi? Was ist das denn? Monchi-Eis? Oder wollte er jetzt Monty-Eis schreiben? Omochi-Eis steht hier. Du meinst Omochi oder was meinst du? Im Test bezahlt hier Schokolade. 
Wo gibt's Mochi-Eis? Achso, Real Metro, ja, da, achso, das meinst du auf jeden Fall. Mochi-Eis. Ja, aber was ist das denn jetzt genau? Was soll das sein? Eisschokolade, 6 Stück, 180 Gramm. Wie sieht das denn jetzt aus hier? Ich will das mal ohne Packung sehen. Was sind das hier? Nur so, nur so Flatschen hier oder was ist das? Monty muss das Cookie-Eis von Ben und Jerry probieren. Das ist doch bestimmt mega, mega süß, Rocky, oder nicht? Äh, ben und Jerry, weiß ich nicht. So äh, Habe ich noch nie gegessen. Äh, ist ja auch relativ teuer, aber ist ja so gesehen gar nicht schlimm. Äh, weil dann ist ja, bei Eis kann, kann man zumindest von ausgehen, dass es qualitativ einigermaßen in Ordnung ist. Weil bei Eis gibt es ja so gute Tricks. Eis schmeckt zwar immer gut oder meistens gut, selbst die, die schlechten Marken. Aber bei Eis gibt es ja einen guten Trick. Naja, viel Luft rein, weil Eis wird ja dummerweise nach Litern berechnet. Und die meisten, die hauen einfach viel Luft rein, dann haben sie ein großes Volumen. Das Eis schmeckt natürlich immer noch ganz geil. Aber ist es qualitativ? Ein Eisexperte würde jetzt sagen, das ist ja nur Luft. Das wiegt ja nichts. Ne? Was ist das denn? Kannst ja vergessen. Und so teures Eis, also richtig teures Eis, auch in guten Eisdielen oder was, das hat auch eine deutlich höhere Dichte. Also ist nicht ganz so viel Luft drin. Obwohl ich so luftiges Eis eigentlich ganz lecker finde. Ben Jerry's Top, schreibt der Pot 84. Ja, muss ich vielleicht wirklich mal mitnehmen oder was, aber ähm, ich gehe lieber in eine Eisdiele. Mit zum Beispiel mit dem Timo, aber der heute wieder nicht da ist. Warum eigentlich? Da ist, glaube ich, schon zu spät, ne? Mit dem Timo war ich ja schon mal Eis essen. Vielleicht gehen wir Samstag, treffen wir uns ja. Vielleicht gehen wir da auch noch ein Eischen essen. Äh, am Sonntag waren wir auch noch Eis essen in äh, Münster, ne? Ne, Techte. In Techte waren wir. Genau, in Techte waren wir. Da waren wir noch Eis essen bei so einer kleinen Eisdiele so da in der Kirche. Wer es vielleicht kennt, vielleicht ist ja gerade ein Techter hier bei uns. Obwohl, die, die, nee, die, haben, die sagen immer Techte, glaube ich, oder? Sagen die Techte. Ich weiß es gerade gar nicht. Ist auch egal. Kannst du nicht mal mit Timo zusammen streamen? Noah, nee, also Timo ist, er hat zwar immer mal gesagt, okay, meinst du, kann man mal probieren zu streamen oder was? Aber ich weiß nicht, ob der da wirklich Bock drauf hat. Der ist ja jetzt nicht da, von daher kann das mir nicht sagen. Also ich jetzt kein, hätte jetzt kein Problem damit, wenn Timo jetzt hier mit dem Stream sitzen würde oder so. Aber es ist natürlich das erste Mal so im Livestream ähm, schwierig, sag ich mal. Wenn ich daran denke, man, der erste Livestream hier, den, der ist mir zwar einigermaßen gut geglückt, trotz vieler technischer Kapriolen, muss ich sagen. Aber boah, hatte ich Lampenfieber, Leute. Ich hatte so unfassbares Lampenfieber. Es war echt übel. Sauerstoff war eine Exkursion dann zu einer Uni. Was als Flippo? Was, was, worum geht's? Was ist hier los? Keine Ahnung. So, wenn Bayer Monti das Eis äh, ist erst äh, seit einigen Monaten aktuell, nachdem einige Freaks dieses Eis auf TikTok gegessen und supportet haben. Ach so, das ist so ein, so ein Modeeis jetzt quasi. Ja, mit Modetrends oder so gehe ich überhaupt nicht mit. Das interessiert mich alle überhaupt nicht. Ich bin auch der klassische Vanille, Schokolade, Erdbeereis. Ne? Was anderes brauche ich eigentlich nicht. Das ist Dreciatelle, halt alle die Eissorten, die es schon ewig gab. Obwohl, die, so Cookie-Eis. Cookie-Eis, ja doch, würde ich mal probieren. Hier, yeah, Wetter schreibt, Techte ist richtig. So, als Münsteraner weiß man das, ne? Ja, Techte, ne? So, in, hier in, wir in Ostwestfalen, beziehungsweise, ja, gehört ja zum Münsterland, Techte, aber trotzdem, hier ist, sagt man mal, ich, ne? Hier sagt man nie, nie, also das G wird hier immer hier ausgesprochen. Das, was die Amis so gar nicht können. Lemon of Ludo ist kein Orange. Was? Wie? Was, was Orange? Wieso? Apropos Orange, das Split ist ja Orange, ne, das Eis. Ich darf gar kein anderes Eis essen. Ich muss ja so ein Split essen. Ne? Das ist ja falsche Farbe sonst. Ich finde Mango-Eis auch extrem geil. Ja, Mango-Eis ist auch ganz geil. Kirscheis ist ganz lecker oder so. Aber am Ende, ne, wenn wir Eis essen gehen, das ist immer das Gleiche. Ich gucke eine Karte. Am Ende gibt es einen Erdbeerbecher oder ein Spaghetti-Eis. Vielleicht mal ein Schoko- oder Nussbecher. Halt alles so die, klassische, die klassischen Eissorten. Ne? Halt die, die, diese neuen Sachen da, die, die bunten Dinger mit tausend Sachen. Äh, Rocher-Becher und wie die alle heißen. Da kann ich nichts mit anfangen. Schöne Grüße aus Detmold und vom Hermann, Jim Boeing. Ja, heute stand vom Hermann, stand ja noch was bei uns hier in der Zeitung hier. Der, der hat jetzt wieder auf, ne? Hermanns Denkmal kann man jetzt wieder hin, nur ich glaube auf der Aussichtsplattform. Die ist noch auf jeden Fall weiterhin zu. Und äh, kann sein, dass ich da die Tage auch mal hinfahre. Hermanns Denkmal war ich schon seit, boah, bestimmt 30 Jahren nicht mehr. Mit meinen Eltern damals, als ich eine Blage war. Da war ich mal beim Hermanns Denkmal. Sonst schon lange nicht mehr. Ich habe noch nie Bubble Tea getrunken. 9 mm Attentäter, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich trinke immer nur Zero und äh, River. Ich, äh, ich bin klassischer Aldi-Einkäufer, bin ich ehrlich. Aber jetzt nicht äh, unbedingt wegen des Geizes. Äh, früher ja, früher hatte ich einfach nicht, nicht genug Geld, um woanders einkaufen zu gehen. Und hat natürlich auch Geld gespart. Und beim Aldi, die Sachen sind ja auch gut. Aber mittlerweile, das Problem ist, 
Mittler, ich kenne mich mal nicht aus, ich weiß überall, wo was steht. Ich habe keine Lust, woanders hinzufahren. Ich fahre nicht mal im Netto oder so, weil ich da immer suchen muss. Das geht mir so auf den Sack. Das heißt, ich fahre fast nur in Aldi einkaufen, weil da kann ich einfach durchrennen. Ich weiß genau, wo was liegt. Zack, zack, bin wieder raus, weil ich hasse einkaufen. Ich hasse einkaufen wie die Pest. Das ist das Schlimmste, was es für mich gibt. Heute muss ich kurz einkaufen, weil meine Getränke leer waren. Ne? Und dann geht das halt. Geht zur Rewe. Ja, okay, Rewe, Sanreel fahre ich ja auch. Äh, so mit Redken, da fahre ich immer mal beim Rewe hier vorbei. Im Rewe bin ich bei uns hier am Ort ja auch noch einigermaßen fit, wo alles steht. Aber die bauen auch dauernd um. Und dann stehen die Sachen wieder woanders. Da muss ich mal viel suchen. Aber Rewe ist ja auch in Ordnung. Aber jetzt wir wollen wir ja auch nicht zu viel Werbung machen, oder Sanreel? Was hast du? Klüt sie mal sich. Jetzt schreibt der alter Mann. Einfach so. Warum schreibst du alter Mann? Was soll das? Frechheit. Motti, fahr doch, das heißt nicht nach Netto, das heißt so Netto, AMD Fan 28. Muss man ein bisschen klug scheißen hier. Rewe, dein Markt, genau, AMD Fan. Sein Rewe schreibt nur doch. I'm in voll, ah, schön im Kühlregal chillen und schön in Ruhe alles abchecken, jetzt wo es so heiß ist. Stimmt, ne? Ey, San Rewe, der hängt bestimmt nur in, in, in der Kühlgegend, oder? Sei ruhig ehrlich. Ist sowieso geil so, also bei so einem Wetter so im Supermarkt arbeiten hat was, ne? Also ich, be ich beneide ja so, so Leute, die im Supermarkt arbeiten, nicht immer. Aber bei so einem Wetter finde ich das schon immer ganz geil. Wobei unser Rewe, der ist glaube ich nicht mal von, also so richtig gut klimatisiert ist ja nicht, falls er überhaupt eine Klimaanlage hat. Also wenn man da reingeht oder so, ich merke keinen riesen Unterschied. Krass ist immer nur an Tankstellen. Tankstellen, die sind ja so runtergekühlt, da gehst du rein, boah, kalt und dann gehst du raus und dann kriegst du den absoluten Hitzeschott. Das ist auch, Schock ist auch immer ganz übel. Der Kaufland, äh, Rocky ist hier bei uns hier in der Nähe in Reda Wiedenbrück, ist ein riesengroßer Kaufland, Reda Wiedenbrück, Tönnies City, ne? Äh, da ist nur mal doof, die mit so einem Parkhaus, da kannst du nicht draußen parken, da muss man ins blöde Parkhaus rein und alles, da habe ich keinen Bock drauf und ist auch eben ein paar Kilometer weit weg. Von der Kaufland fahre ich so gut wie nie ein. Caro wie El Bandi, der ist ja mal im Supermarkt eingezogen mit Gartenstühlen. Caro, die Folge, die gucke ich auch jeden Sommer mindestens einmal. Sie heißt nämlich Der Millionste Besucher. Ist eine Doppelfolge von einer schrecklich netten Familie. Super geil. Ich kann euch genau erzählen, was da passiert. Am Anfang sind sie im Garten. El Bandi sitzt im kleinen Planschbecken und ist am Planschen. Just so wie 200 Bits in Markov finde ich nicht, was ich suche. Markov ist auch viel zu groß. El Bandi sitzt in einem kleinen Planschbecken. Bud und ähm, Kelly stehen daneben. Und. Ähm, wollen irgendwie äh, auch mit dem Pool rein, weil es halt alles so heiß ist und so weiter. Und hinterher kauft Elder eine Klimaanlage. Das ist eine Kaiser. Eine Kaiser-Klimaanlage aus dem Zweiten Weltkrieg von Erwin Rommel. Äh, zweite Stufe ist Blitzkrieg und dritte Stufe ist der, Sch Sch äh, der Fried, wenn man Schniedel ab. Dann stellen die die an, ist eine städtische Stromleitung angeschlossen. Die Klimaanlage, so gut kenne ich die Folge. Dann stellen sie da an auf äh, der Fried mit meinem Schniedel ab und dann bricht die Stromversorgung zusammen. Dann stehen die Nachbarn vor der Tür und in der nächsten Szene sind sie in einem Supermarkt und ja, fühlen sich da wohl. Ne? Und ja, okay, weiter will ich jetzt nicht erzählen. Aber ich kenne die Bandi folgen in- und auswendig. Besonders der Millionste Besucher ist so mega geil. Das Caro, wieder so eine Sache, ne? die Caro überhaupt kennt, Bandi. Ja, also ey, Bandi, schrecklich nette Familie, weil das ist ja auch so überhaupt nicht deine Zeit. Äh, Carol, das äh, Zitat, das Gehirn braucht kein Blut, es muss nur feucht gehalten werden. Genau so ist es. Hallo Monty, färbst du deine Haare? Ja, ja, färbe ich. Weiß doch jeder, ist überhaupt kein Geheimnis. In zwei Wochen kommen hier wieder die grauen Schläfen durch und dann wird wieder Zeit, dass ich wieder was drüber, drüber baller. Als Flippo, gute Nacht, muss morgen früh aufstehen. Oh, 10 Uhr. Ja, okay, kommt drauf an. Wann muss denn aufstehen als Flippo? Weil morgen früh ist ja, ne, kann ja alles Mögliche sein. Aber auf jeden Fall schön, dass du da warst und dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Werkstatt, Monty, äh, ne, nicht Monty, sondern Moin, habe ich was verpasst? Boah, nö, also heute verpasst du auch nicht viel. Heute ist ja nur so Laberstream, äh, Q&A, ich antworte auf eure Fragen. Nichts Besonderes, nö, so richtig verpasst hast du nichts. Karos Wecker klingelt um 4.30 Uhr? Warum? Was machst du? Was arbeitest du? Was, bist du in der Lehre oder Schul Schülerin noch oder was? 4.30 Uhr? Das, die Zeit kenne ich gar nicht. Was ist das denn? Bunny hat sich, sag mal, Monty, soll deine schreckliche Familie nicht fortgesetzt werden? Nein, bitte nicht. Vor allem Bunny hat sich, kennt Bunny sicherlich. Ich hoffe, bitte nicht, weil die Schreck eine schrecklich nette Familie ist eigentlich nur geil. Staffel 1 bis. 6, 7, 7 kann man auch so halbwegs dazu zählen. No, Mann, die 97, ich habe rausgedonnert, jetzt drei Monate dabei. Vielen Dank. 
so Staffel 7, als dann dieser kleine Junge dazu kam, war schon, wurde schon echt schlechter und alles nach Staffel 7 kannst du dort total in die Tonne treten. Ein paar geile Folgen sind noch dabei, so vereinzelte. Ne? Einer meiner Lieblingsfolgen von den späten Staffeln ist übrigens der Schalter. Mega, mega geil. Da sitzen die im Wohnzimmer und ähm, 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 ähm. Moment, ich muss gerade gerade nachdenken. Wie heißt er denn? Bin ich blöd? Ich kenne das alles so gut. Ich habe den Namen vergessen. Ist auch egal. Da sitzen die beiden jedenfalls im Wohnzimmer und du, du ey, was macht eigentlich dieser Schalter hier? Was macht dieser Schalter? Genau, was zum Geier macht dieser Schalter, ne? Mega, mega geil. Und ja, hinterher <lacht> stellt sich dann heraus, so in der letzten Einblendung der Folge oder so, dann äh, wird der Schalter mal getippt und dann geht das Licht in der Hunde draußen mal. Und das ist so geil. Das ist so, so geil. Aber alles, was, wie gesagt, wie gesagt so nach Staffel 7 kommt, ist echt Müll. Und gerade dann Staffel 11, die letzte Staffel, ist der absolute, absolute Rotz. Also da gucke ich mir nicht mal eine Folge oder so mal wieder von an. Ne? Das ist wirklich nur Müll. Also ich möchte gar nicht, dass das irgendwie wieder, wieder neu aufgesetzt wird. Die ersten Staffeln, die sind gut und die gucke ich auch gerne. Aber ist im Prinzip bei allen so. ne? Ähm, das Einzige, was relativ durch, also von den Standard, so Comedy-Serien, die, also nicht die ganz neuen, sondern die etwas älteren, was wirklich sehr gut durchgehalten hat, war King of Queens. Die letzte Staffel, die neunte, war jetzt wirklich auch nicht mehr der Burner, aber die haben sich noch gut gefangen. King of Queens kann man eigentlich von der ersten bis zur letzten Staffel gut durchgucken. Ähm, Two and a Half Men, solange natürlich Charlie Chin dabei war, war es geil. Sondern die erste Staffel mit dem neuen, die war noch ganz gut, aber das wurde dann hinterher so unfassbar schlecht, weil Ellen nur noch albern war und äh, ja, die ganze, im Prinzip wurde die Serie so ab Staffel 6, äh, auch wo Charlie Chino dabei war, ja schon deutlich alberner, weil Jake da nur so, so, so der Vollhorst ist mit absolut schlechten Witzen, ne? aber trotzdem Tour der of Men, also alles was mit Charlie Chino ist, das kann man sich noch angucken, ja und wer natürlich voll abgebaut hat, ist ja The Big Bang Theory, ne? Alter, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, glaube ich, so bis Staffel 4 ist einfach nur durchgehend geil. Wirklich kann ich mir immer wieder angucken, jeden Tag Staffel 1 bis 4 immer geil. Dann kamen die Mails dazu, ähm, da wurde schlechter und dann so ab Staffel 8, 9, da war das nur noch absolute Grütze. Und bitte nicht verraten, wie es da ausgeht. Ich quäle mich gerade noch durch die Staffel 12 durch. Ich habe es bis heute nicht zu Ende geguckt. Ich will es nur einfach mal zu Ende geguckt haben. Ich bin mitten in Staffel 12, aber es ist echt nur noch eine Quälerei. Es ist echt nur noch eine Quälerei. Dann wird die deutsche Synchro, die wurde dann auch in den letzten Staffeln irgendwie deutlich schlechter. Qualitativ, ich gucke das zwar sowieso zum, meistens in Englisch, aber ab und zu, wenn ich mal faul bin ähm, und mich nicht so konzentrieren will, dann gucke ich die dann halt auf Deutsch und dann merke ich, boah, die, die deutsche Synchro, die hat so nachgelassen in den letzten Staffeln, geht gar nicht mehr. Dumbledore stirbt, genau, sagt Elix. Sehr geil, Dumbledore stirbt. Er interessiert mich zum Beispiel gar nicht. Harry Potter, er, ich habe interessiert mich null. Ich habe Harry Potter 1 mal irgendwie geguckt, vor, als er aktuell war, aber das war es dann auch. Ist nicht so meins. Darth Vader ist Lukes Vater. Hey, so einen Gag habe ich doch im letzten Video gemacht, falls ihr es gesehen habt. Äh, Marcel muss gleich schlafen, nur noch 5,5 Stunden Schlaf. Oh je, oh je. Boah, 5,5, du. Bist du Bäcker? Du musst auch so früh aufstehen. Was ist denn los mit euch? Hat Caro eigentlich geschrieben, was rum sie so früh aufstehen muss? Alle unter einem Dach. Äh, Caro hast recht, ist ganz geil. Aber jetzt so nicht so äh, komplett durchgeguckt. Immer mal. Immer mal, wenn es so lief. Und hier, Boa, dir, magst du Tom und Jerry? Ich liebe Tom und Jerry. Haben wir auch schon mal im Stream darüber gesprochen. Tom und Jerry, aber halt nur die Folgen von Hanna Barbera. Alles andere ist absolute Grütze. Die finde ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil. Marcel ist Busfahrer. Auch nicht schlecht. Ja, Busfahrer, ne? je nachdem, was du für eine Schicht hast oder so, sehr unterschiedliche Zeiten. Aber ich wollte kein Busfahrer sein. Ich beneide euch in einer Art über, über, um eure Fahrkünste, weil wenn ich immer sehe, wie die Busfahrer so durch so enge Straßen durchfahren und ich denke immer, boah, ich fahre ein relativ großes, breites Auto, ne? Ähm, ich bin froh, dass ich damit überhaupt so, durch so enge Straßen komme. Und was die Busfahrer da immer veranstalten, Wahnsinn. Unsere kleine Farm. Ja, eigentlich ganz lustig. Meine Schwester, die ist ja so ein Riesenfan von unserer kleine Farm. Ich kann da mal reingucken. Ich kann mir da mal eine Folge von geben. Ist auch mal ganz lustig, aber das ist mir teilweise dann doch wieder zu ernst. Das Ganze und ja, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich arbeite am Hochofen, Cat Dog. Ei, geile, geile Jahreszeit, ne? Aber wobei, du merkst sowieso keinen Unterschied zwischen Winter und Sommer. Am Hochofen ist es doch immer brutal heiß. Nicht schlecht. Nicht schlecht, was ihr da auf jeden Fall macht. Also das ist schon brutal. 
Beste Serie war Prinz von Bel-Air, habe ich ja auch immer nur so einzelne Folgen geguckt, wenn die mal so liefen, aber nie wirklich ganz. Ja, also ich muss mal eben gucken, welche Staffeln kenne ich denn so ganz. Immer wieder Jim finde ich übrigens sehr geil, das gucke ich, guck ich tatsächlich mal so nebenbei, wenn ich am Videoschneiden bin, habe ich immer so eine immer, immer wieder Jim-Folge am Laufen. Aber da wurde auch so, die letzte Staffel, die wurde so unglaublich schlecht und hat ja auch nicht lange durchgehalten, gibt es ja nur acht Staffeln von. Moment, wo haben wir es denn? Äh, da. Das habe ich so. Also schrecklich nette Familie. Eine starke Familie kennen viele von euch nicht. Das ist so, so 90er Jahre noch eine Komödie gewesen. Die wurde auch hinterher sehr, 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 sehr schlecht. Aber war auch eh nicht ganz so bekannt. Hör mal, wer da hämmert, habe ich auch nie ganz geguckt. Immer wieder Jim King of Queens. Ja, Big Bang Theory und äh, Two and a Half Men. Das sind so eigentlich meine, meine Sachen. Alf habe ich ja auch noch stehen. Alf kennt viele von euch sicherlich auch noch, aber Alf, so die ersten zwei, ja, ein, zwei, drei Staffeln, die waren super und danach wurde Alf zum Beispiel auch mega, mega schlecht. Konntest du zum Schluss auch vergessen. Also die ganzen äh, Serien haben alle das Problem. Später na, ist es logisch. Es ist einfach nur logisch. Später lassen die Zuschauerzahlen nach. Es, es, es ist ja zwangsläufig, ne? Die Leute haben das gesehen oder so und es ist dann am Ende immer wieder das Gleiche. Die Zuschauerzahlen lassen nach und dass die Produzenten dieser Serien das nicht einfach akzeptieren, weil die verdienen ja immer noch eine Menge Geld damit, dass die Zuschauerzahlen ein bisschen runtergehen. Äh, nein, die akzeptieren das nicht. Die müssen unbedingt auf Teufel kommen raus, irgendwie versuchen, die Zuschauerzahlen zu erhöhen, was am Ende nie klappt. Es klappt wirklich niemals, niemals nie. Und dann bauen die tausend neue Charaktere in die Serien ein. Die Serien werden alberner und äh, oder es fehlen eventuell ein paar Charaktere. Die werden dann gefeuert, weil die nicht ganz so beliebt sind. Und die meisten vermissen die am Ende vielleicht doch. ne? Und die ne, alles wird dann immer umgekrempelt und dadurch werden die Serien am Ende dann immer scheiße. Ja, und das funktioniert einfach überhaupt gar nicht. Ich glaube, bei Tour of Men war das ja auch so. Die erste Folge äh, von den neuen... Ähm, wo er neu dabei war, die hatte, glaube ich, mega Einschaltquote noch. Und das ging dann auch so, bam, 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 steil bergab, ne? Also, Tour unter Half Man konnte niemand retten. Ja, aber Charlie Chin, ne? Ich hätte, glaube ich, auch gefeuert. Bin ich ganz ehrlich. Wenn das stimmt, so, was so in den Medien äh, rangetragen wurde, was der so veranstaltet hat, und der muss ja so eine Arroganz an den Tag legen, das geht ja gar nicht. Er meint ja, ey, Gott höchstpersönlich, ne? Von daher hätte ich ihn auch äh, gehen lassen, aber trotzdem, Charlie Chin fehlt ja zum Schluss einfach, denke ich mal. Mist, wow, toll, 80er, 90er Jahre, nie geguckt, Malignus, nie geguckt. Breaking Bad, äh, ja, Breaking Bad, also diese Serien meine ich ja nicht, ich meine Comedy-Serien, sondern Breaking Bad ist ja so eine fortlaufende Serie, da äh, qualitativ werden die ja eigentlich nicht schlechter. Ne, normalerweise nicht, also Breaking Bad war von der ersten bis zur letzten Staffel ja nun mal durchgehend geil. Das muss man ja nun mal einfach so sagen. Aber ist natürlich auch deutlich aufwendiger als so eine Big Bang Theory-Folge, muss man sagen. Mein Name ist Öl, kenne ich nicht. Kenn ich nicht, kenn ich nicht. Äh, Sieger Leute ist ja auch dabei. Sicher jetzt erst. Nummer 97, Better Call Saul. Ähm, ist auch top, schreibt er. Habe ich so die ersten Folgen geguckt, aber ich wurde da nicht warm mit. Aber ist das gleiche wie bei Breaking Bad. Habe ich auch immer wieder so die ersten paar Folgen geguckt und ich wurde einfach nicht warm mit. Und irgendwann habe ich dann, komm, zieh mal durch, zieh mal durch. Und dann fand ich es geil und ich habe nicht mehr genug davon gekriegt. Und ich denke, Better Call Saul muss ich mich auch mal wirklich dran setzen. Komm, Monty, zieh jetzt so 15 Folgen durch oder so, dann wird es geil. Und da komme ich da bestimmt nicht mehr von weg. Eureka, ähm, mal reingeguckt, aber war auch nicht so meins. Aber ich habe das Problem, ich bin so der klassische Seriengucker, der guckt nur, was er kennt. Ja, und ich bin ganz, ganz schwer zu neuen Sachen zu überreden. Und das ist ein Riesenproblem bei mir, weil es gibt so viele geile Serien. Morph, die und Bates, Big Bang Theory. Ich moch, möchte auch einen Schelden. Wer möchte das nicht? Ja, und äh, ich muss mich echt zwingen, neue Serien zu gucken. Boah, Game of Thrones. Wie lange hat das gedauert, bis ich Game of Thrones mal endlich richtig geguckt habe? Die erste Folge habe ich bestimmt zehnmal geguckt, bevor ich mal weiter geguckt habe. Ja, und hinterher hat es mich gepackt. Zwar nicht so wahnsinnig gepackt, weil die letzten beiden Staffeln habe ich bis heute nicht geguckt. Ähm, ja, Breaking Bad war ja das gleiche. Welche Serie mich aber tatsächlich von der ersten Folge an mega gepackt hat, liegt aber auch eher daran, weil es keine richtige Serie ist in dem Sinne. Das ist halt ähm, ähm, Black Mirror. Ja, das ist halt fantastisch. Nur das sind halt in sich abgeschlossene Felgen, Folgen. Felgen? Wie komme ich auf Felgen? Weiß ich nicht. Folgen und äh, es gibt auch ein paar schlechte, aber eigentlich hier Black Mirror kann man sich alles angucken. Mega, mega geil. Ich möchte lieber eine Penny. Sega Lord, ganz ehrlich, ich auch. Ich finde diese Frau... 
Also erstens äh, finde ich die äh, Kia Kukuku, die hat so einen komischen Nachnamen, den kann ich einfach nicht aussprechen. Die finde ich erstens wirklich äh, sehr attraktiv, muss ich gar nicht einfach so sagen. Aber das meine ich gar nicht mal, sondern ich finde tatsächlich den Charakter in der Serie einfach, einfach toll. Das ist ein ganz, ganz, ein ganz toller Charakter, den die in der Serie spielt. Wie die wirklich ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber so eine richtige Penny, so vielleicht in meinem Alter oder was, die wird mir tatsächlich auch gefallen. Und wenn sie dazu noch so hübsch ist, Nichts dagegen. Ich finde den Charakter schön, vor allen Dingen, ja, nur so in den späteren Folgen wird die schon relativ zickig. Das ist nicht so ganz so doll, genauso wie, wie Bernadette, ey. Am Anfang, so in der, ich glaube, vierte, fünfte Staffel oder was, als sie das erste Mal da war, war das so eine ganz schüchterne oder so, ne, ganz ruhig und so. Und hinterher ist das nur noch das Biest, das Monster da, dass sie alle Leute zusammenstaucht. Geht gar nicht, was sie daraus gemacht haben. Naja, ich fand es vom Anfang an nicht so toll. Sehr laut Dr. Stefan Frank, der hat sie in die Frau vertraut. Was geht denn jetzt ab? Jetzt bin ich am Nachdenken, Selin24 schreibt, meine Lieblingsfolge von Black Mirror ist Nose Dave. Also meine Lieblingsfolge ist eigentlich, ähm, ich vergesse allerdings immer den Namen der Folgen. Ähm, hier, diese Enterprise-ähnliche Folge, wie, wie hieß sie nochmal? Wie hieß sie nochmal? Komme ich jetzt nicht drauf. Und äh, Black Museum. Black Museum ist so mega, mega, mega geil. Und die eine Folge heißt, glaube ich, White Christmas. Das sind meine drei absoluten Lieblingsfolgen. Der absolute Wahnsinn, die drei Folgen. Aber jetzt muss ich mal eben gucken. Äh, was hat er jetzt geschrieben? Moment, oh, jetzt ist der Chat gerade wieder weg. Nose Dave, muss ich mal eben gucken, welche Folge das ist. Das würde mich jetzt mal interessieren. Black Mirror. Ach so, abgestürzt heißt sie im Deutschen. Welche Folge ist das denn nochmal? Ich habe jetzt ein paar Screenshots, aber ich habe es jetzt nicht so ganz. Oh ja, 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 ja. Das ist auch geil, ne? Ich muss geil über das Mikrofon klingen. Hallo. Ich glaube, die fand ich nicht so geil. Sonst hätte ich sie besser in Erinnerung. No, Dave? Wüsste ich jetzt echt nicht. Also ich habe die gesehen, ich habe alle Folgen gesehen, definitiv. Aber die habe ich, glaube ich, nur einmal geguckt. Aber muss ich mir mal merken abgestürzt. Muss ich mir einfach mal merken, äh, vielleicht gucke ich die gleich noch oder so. Wenn das jetzt nicht unbedingt eine von diesen anderthalb Stunden Folgen sind. Heißt er mehr, Monty, genau. Hallo, hallo. Oder das hier wieder, ne? Ja, Altert Carbon, ähm, Shininoa, äh, die erste Folge habe ich geguckt und habe ich auch wieder aufgehört. Das ist ja Klassiker bei mir. Ich gucke eine Folge und dann ist es wieder vorbei. Äh, was ich äh, irgendwie ganz lustig fand, Jetzt muss ich nur wieder nachdenken, wie denn ähm, die Serie jetzt nochmal heißt. Äh, Upload. Upload. Sehr geile Idee. Eine so geile Idee, diese Serie, ne? So fantastisch. So, äh, Upload könnte ja eigentlich eine Black Mirror-Folge sein. Ja, die ganze Serie könnte eine Black Mirror-Folge sein, weil da stirbt man. Also oder man hat die Möglichkeit, wenn man stirbt, sich abzuloaden lassen in so eine Fantasiewelt. Super geile Idee, absolut mega geile Idee. Ganz toll gemacht. Und was haben die daraus gemacht? So eine Liebe, so eine seichte Liebeskacke haben die daraus gemacht, Mann. Oh, geht mir so auf den Sack, ey. Die haben so eine mega coole Idee bei Upload. Und ich habe auch viele Folgen von Upload geguckt. Also ich dachte wirklich, es wird noch besser. Nur ich habe mir hinter im Internet auch gelesen, dass viele halt dieses Seichte nicht so mochten. Man hätte da echt viel, viel mehr raus machen können. Also ich, oder vielleicht kriegen sie es ja hin, dass der Upload nochmal irgendwie die Kurve kriegt oder so, dass, das, dass dieses Liebesgedöns da zwischen den beiden aufhört. Aber was geht mir das auf den Sack? Ist ja überhaupt kein Problem, wenn man in eine Serie so ein bisschen, ein bisschen Romantik reinbringt, jetzt gerade auch, um die Frauen so ein bisschen zu locken. Ist überhaupt kein Ding. Aber eigentlich ist es tatsächlich, Entschuldigung an die Damen, die gerade anwesend sind, das ist eine Frauenserie. Also als Mann, äh, und ich bin wirklich so ein klassischer Mann, wenn es um Filme oder Serien geht, ich bin wirklich ein klassischer Mann. So Romantikkomödien oder sonst was kannst du mich mit jagen, es geht wirklich gar nicht. Ne? Und äh, von daher habe ich Upload dann aufgehört, ging überhaupt nicht. Schrecklich. In, Im Anime-Segment gibt es ein paar ganze Genres dieser Konzepte. Welche Konzepte, was meinst du genau? The Boys kenne ich nicht, Grayskull, <lacht> He-Man hier, Alle hassen Chris kenne ich, auch. ja nur vom Namen her. Kennt ihr die Serie Lost? Celine 24, wer kennt sie nicht? Die geilste Serie oder einer der geilsten Serien, die es überhaupt gibt, mit dem schrecklichsten Ende, auf die, das es überhaupt gibt. Ne? Ein Ende, das eine Serie komplett versaut hat. Unglaublich. Ey, du guckst erste Staffel, oh geil, geil, geil. Zweite Staffel, boah, mega geil, 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 geil. Dritte Staffel, du guckst, ne? Oh geil, geil, geil. Voll in der Hype, ne? Oh geil. Und dann kommt immer das Ende. Das Ende hat alles, hat die ganze Serie kaputt gemacht. 
Man will sich Lost nicht mehr angucken. Vor allem bei Lost, ne? Weil Lost ist einfach so geil. Die haben so viele geile Ideen gehabt. Allein diese, diese Lotto-Geschichte. Wer Lust gesehen hat, weiß, was ich meine. Diese Lotto-Geschichte mit den Lotto-Zahlen. So viele geile Ideen. Das Problem war, die haben da, glaube ich, gesessen. Ne? Die haben Brainstorming gehabt. Ey, boah, das können wir einbauen, das können wir einbauen, das Geheimnis können wir einbauen. Und noch mehr Geheimnisse, und noch mehr Geheimnisse. Boah, super, geil. Ne, immer mehr Spannung, damit die Zuschauer dranbleiben. Geheimnisse, Geheimnisse. Aber es wurde nichts aufgelöst. Es wurde fast nichts aufgelöst in Lost. Du hast 5 Millionen Geheimnisse gehabt. Der Zuschauer hat davor gesessen. Boah, geil, geil, geil. Wie löst sich das auf? Es wurde nichts aufgelöst in Lust. Gar nichts. Unfassbar. Ich dachte auch, oh, Leute, wann, 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 wann löst ihr denn das auf? Wann löst ihr denn das auf? Und dann stehst du immer und du wartest bis zum Staffelende und es wird nichts aufgelöst. Boah, Lost war echt Lost. Das kann ich nicht anders sagen. Also wer wirklich äh, Bock auf die Serie hat, viel von gehört hat man ja auf jeden Fall. Und wer sagt, komm, das Ende ist mir scheißegal, aber ich will mal reingucken, der kann es machen. Also Lost ist schon wirklich fett. Aber guckt nicht die letzten Folgen, ehrlich. Nach dem Lost-Ende war ich selber Lost Iron Fall, ne? Ehrlich, also wie so eine Grütze. Das Problem bei Lost war aber noch, jetzt wo ich mal wieder so ein bisschen drüber nachdenke, Lost hat noch ein anderes Problem gehabt unglaublich viel nervige Figuren. Meine Fresse, gab es in Lost viele nervige Figuren. Ich hätte einige Leute wirklich so direkt instant wegballern können. Weil die mir so auf den Sack gingen. Ich habe die ganzen Namen jetzt alle nicht mehr parat, ne? Aber schrecklich, ehrlich. Oh. Aber hier, das berühmte Lost Girl hier, ich weiß nicht, wie sie heißt, äh, Evangelista oder so, ihr, ihr Dings da, Evangelista heißt die Frau, glaube ich, ne? Die äh, optisch, ähm, ja, oh, die hat die Serie auf jeden Fall schön aufgewertet. Sehr attraktive Frau, nur ich finde es halt immer nervig, dass sie dann immer so, so, so hübsche Frauen nehmen, damit die die Serie dann in Gang kriegen. Also ich hätte das äh, Lost da ohne die Frau geguckt, muss ich sagen, aber äh, immer nur so hübsche Leute. Und das sind ja so, das nervt mich bei Serien ja sowieso. Sobald eine Serie nur aus hübschen, hübschen Leuten besteht, äh, gucke ich mir die gar nicht an. Dann sind die sowieso Müll. Weil in der Serie gehören normale Menschen. So, hier, so hässliche Kerle wie, wie der hier. Die gehören in der Serie an. Guckt euch Lust an, diese eine Dicke da. Der war auch so, äh, hässlich wie die Nacht, ne? Aber ein super sympathischer Kerl, der passt da einfach super rein. Und bei den Mädels haben die irgendwie nur so, äh, ja, irgendwie nur so Topmodels genommen. Ging mir so ein bisschen auf den Tag. Oder, ja, die Blonde, ne, Zellin. Boah, ging die mir auf den Senkel. Ja, hübsch anzusehen, aber die, die hätte ich trotzdem, die hätte ich so wegballern können, ehrlich. Die ging gar nicht. Ist mir egal, wie die aussieht. Die konnte ich nicht ertragen. Und seitdem, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, die hat auch bei hier ähm, Dings mitgespielt, ähm, äh, 24 Hours, ne? Hat die auch mitgespielt in den in, in drei, drei Folgen. Und deswegen äh, fand ich die Filme nur noch halb so gut. Weil die da mitgespielt hat, weil ich die, die da nicht mehr abkonnte, nur wegen dieser einen, wegen ihrem Part in äh, Lost halt. Obwohl ich behaupte, ich kann die, ich kann das ja unterscheiden. Viele, viele haben ja tatsächlich das Problem, die können nicht, nicht akzeptieren, dass die, Schau, dass die dass Schauspieler sind. Wenn die die auf der Straße treffen, dann sprechen die die mit dem Namen aus der Serie zum Beispiel an. Sowas passiert Schauspielern ja offensichtlich relativ häufig. Das finde ich immer so krass. Meine Leute, das sind Schauspieler, die heißen nicht so. Und die denken dann oft wirklich, die, 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 die leben halt so. Dass sie vielleicht irgendwann auf dieser Insel da waren und alles und zurückgekommen sind. So bekloppt sind da einige Leute, die, die denken das. Tedia ist jetzt auch vier Monate dabei, sehr geil. Echino, die LSD-Anime-Folge -Anime -Vor war der Hammer. Der Brüller, vor, wo Bolz die Schale angefasst hat. Ja, kann ich leider nicht mitreden. Sehr und Cheers, Steak Co. TV ist auch da. Willkommen. Guten Abend, ihr Menschen. Jo 1500 Bits, schau dir mal The Boys of Amazon an. Ähm, Moment. Mag eigentlich keine super alten Serien, aber die hat was. The Boys. Ja, ihr habt mir schon relativ viele Tipps gegeben, aber im Moment, jetzt bei dem Wetter bin ich jetzt auch nicht so im Serienwahn, muss ich sagen. Ich gucke tatsächlich fast nur YouTube. Manelek 1 hat auch gesagt, ist auch vier Monate dabei. Boah, jetzt geht's los hier. Vier Monate ist der blanke Wahnsinn. Ich bin übrigens am überlegen, äh, mein Subcount, und ja, okay, Donations-Count kann ich, glaube ich, nicht separat machen, aber mein Subcount äh, nu nur noch auf äh, den einen Stream umzustellen. Weil keiner weiß, was das hier bedeutet, ne? Das ist jetzt für eine Woche. Subcount für eine Woche. Äh, 77 Subs eine Woche kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil diese vielen geschenkt Subs sind da ausgelaufen. Ich habe doch keine 77 Subs in einer Woche gekriegt, oder? Naja, jedenfalls wollte ich den jetzt nur auf, also tagesaktuell halten. Damit auch jeder weiß, was damit gemeint ist, ne? Aber mal gucken, das nochmal zur Info. Nudeln heute 439, guten Abend, willkommen. Oder alle Subs anzeigen. Das geht, glaube ich, damit nicht. Ich wollte ja, 
Diese Goal-Geschichte sowieso nur umbauen. Das ist, ist ja eh nur übergangsweise, wie das hier gerade aussieht. Aber ich, äh, ich bin ganz ehrlich. Ich behaupte, ich kenne mich mit Technik und den ganzen Kram aus, aber ich weiß teilweise nicht, wie die ganzen Streamer... Mein Gott, Monty, trink mal was. So, wie die ganzen Streamer da alle wirklich teilweise durchblicken. Das ist ja teilweise so dämlich, überkompliziert gemacht, diese ganze Einstellerei. Jetzt auch mit, mit den Goals und so weiter bei Stream Elements. Ich, ich verstehe es nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie man das Goal vernünftig einstellt. Ich habe da so viel daran rumgedoktert und deswegen habe ich da keinen Bock mehr drauf. Ja, vielleicht mal, wenn man sich einen Overlay mal kauft oder was, dass ich da einfach mal ein bisschen Geld für ausgebe. Vielleicht funktioniert es dann, aber so im Moment geht mir das tierisch auf den Sack. Das Monty Pali, ne, Monty, achso, Monty Pilami, Grüße, Wappisier, willkommen. Gibt schon Infos von den Dreier-Serien? Welche Dreier-Serien? Wir haben gerade über Serien gesprochen, aber ich denke, du meinst irgendwie 3000er-Serie von, von RTX. Aber Leute, ganz ehrlich, auf die ganzen, die ganzen vielen Millionen RTX 3000-Fragen, ich glaube, darauf antworte ich jetzt nicht mehr. Weil sonst werden die Streams so langweilig. In jedem Stream wird gefragt, wann kommt die RTX 3000? Wie schnell werden die? Wie kosten die? Immer die gleichen Fragen. Und äh, es ist ja berechtigt, dass sie die Fragen stellt. Aber ich glaube, ich werde darauf nicht mehr eingehen. Es ist irgendwie... Äh, äh, langweilig. Es ist einfach langweilig. Rote Kekse, genau, rote Kekse, aber die äh, roten Keksen bleiben noch ein bisschen erhalten, weil ab sechs Monaten gibt es dann erst einen neuen Keks. Äh, wie für, genau, Stranger... Th th jetzt wollte ich gerade Stranger Things sagen, aber Stranger Things. <lacht> äh, auch sehr geil, die ersten beiden Staffeln, die neueste Staffel habe ich tatsächlich gar nicht mehr weitergeguckt, weil ich da irgendwie noch überhaupt keinen Bock drauf hatte, aber auch jedenfalls ziemlich, ziemlich Ziemlich geil. Vor allem, weil ich dieses 80er-Jahres-Setting so mag. Ne? Es ist so geil. Und dann die Musik, diese ganze Synthi-Musik. Ich fahre da drauf so dermaßen ab. Deswegen liebe ich ja auch die, diese alten, alten äh, Filme aus den 80er-Jahren so wahnsinnig. Hi Train, Level 2. Yeah, yeah, jetzt geht's ab. Papa Schlumpf, 5 von 5. Hat auch ein Sub draus gedonnert. Für vier Monate dabei. Jetzt geht's ja aber. Was? Xyf 666? Bist du Gronk? Nein. Nein, wenn ich Gronk wäre, dann hätte ich schon irgendwie eine Villa am Meer und äh, eine ganze Armada an irgendwelchen Autos und Pools und was weiß ich was. Nee, ich bin definitiv nicht Gronk. Wie? War die Frage jetzt ernst gemeint, Xalf? Oder, oder wie? Oder was ist hier los? 80er ist das beste Mal, nur ehrlich, 80er Jahre ist einfach die geilste Zeit. Also wer die 80er Jahre nicht miterlebt hat, der hat echt was verpasst. Ganz ehrlich. Und 80er Jahre war ja so meine Aufwachszeit, ne? Äh, das Jahrzehnt der grottig schlechten Frisuren und der absolut katastrophalen Mode. Das muss sogar ich sagen, der mit Mode nicht viel am Hut hat, aber das war schon hart, ey. Das war echt hart. 1985 bin ich geboren, Iron Fall, aber es ist zu spät. Du hast die 80er Jahre so gut wie nicht miterlebt. Du warst fünf, dann, als die 90er Jahre anbrachen, aber ich habe die 80er Jahre richtig miterlebt, aktiv. Hustle of Bitch, <lacht> schreibt er. Ja, das war schon hart, ne? Hustle of Night Rider und Baywatch, das ging auf jeden Fall. Da magst du John Michael, M M ne, Moment, das heißt ja John Michel Jair, ne? Oder Jar. Äh, ja, schon ganz geil, jetzt nicht so meine Traummusik in Blade Runner, das war schon ganz geil, was er da gemacht hat, aber jetzt nicht unbedingt das, was ich mir so gehört, äh, angehört habe. A-Team auf jeden Fall auch. Da, 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 da. Aber gleich werde ich geclaimed, oder was, wer weiß. Manni hat sich Dallas. Dallas musste ich immer mit meinen Eltern gucken. Aber irgendwie fand ich Dallas dann am Ende trotzdem ganz cool. Obwohl das ja eigentlich nur eine, Daily, nur eine Soap war, ne? War wie so eine Daily Soap. Dallas ist eigentlich nur eine Soap. Aber damals gab es halt nicht so viele Alternativen. Und da musste man nehmen, was kam, ne? Und meine Eltern haben immer Dallas und Denver Clan und so geguckt mit meiner Schwester. Und wir hatten natürlich nur einen Fernseher und ja. Da musste man halt gucken, was so kam. Ne? Nicht so wie heute. Heute gibt es überall in jedem Zimmer quasi einen Fernseher. Heute kann man aufs Handy, auf Handy alles gucken und so weiter. Aber Blade Runner war Evangelis. Entschuldigung, habe ich mich mit vertan. Mit we welchem Film war denn John Michel Ja, Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall auch ein berühmter Film, ne? Ist auch egal, aber. Oder ein Cold für alle Fälle. Mega geil. Vor allem die Titelmusik ist so cool. Die Titelmusik ist so geil. Da kriege ich richtig Gänsehaut immer bei. Eskalationsrabbit ist auch dabei. Moin Zen. Willkommen. Ich bin 1990 geboren, finde aber die Musik von Queen voll geil. Okay, Queen-Fan. 
bin ich eigentlich überhaupt nicht, muss ich sagen, äh, obwohl mir meine Mutter mal damals äh, zu Weihnachten eine Queen äh, Schallplatte geschenkt hat und die fand ich tatsächlich damals ganz gut, muss ich sagen, aber ne Queen, heute, heute kann ich mir Queen überhaupt nicht mehr geben, ist überhaupt nicht mehr meine Musik. Dann in meiner Kindheit bin ich noch draußen spielen gegangen und Monty saß als Bub in der Bude und schaute Fernseher. Das ist überhaupt nicht wahr, Sandra. Was erzählst du für ein Blödsinn? Aber abends so, ne, oder am Wochenende, da hat man sich dann halt gemeinsam mit der Familie abends im Fernseher begeben. Aber ich war auf jeden Fall noch tausendmal öfter raus als die Kinder heute. Beziehungsweise heute gehen sie auch noch raus, aber die kriegen ja von der Umgebung nichts mehr mit. Ne? Mir passiert ja nicht mehr. Das ist ja alles. Und wir waren auch genau, wir waren auch noch im Sattkasten spielen, wir waren auch draußen auf dem Feld, äh, Sträucher, in den Wälder zugange und so weiter. Und da ging noch richtig die Post ab. Wir haben noch was erlebt. Wir haben noch Sachen gemacht. Gut, dass meine Eltern bis heute nie erfahren haben und uns nicht erfahren werden, was wir so alle angestellt haben. Boah, wir haben damals sogar, sogar Feuer gemacht, so als kleine Blagen und alles gut, dass nichts abgefackelt ist. Also bitte, kleine Kinder, lasst Feuer machen. Ich habe sogar mal, mein Kumpel und ich haben sogar meine Fensterscheibe eingeschmissen mit einem Stein. Nicht mit Absicht, war wirklich ein Versehen. Es war wirklich ein Versehen, aber wir wussten nicht, was er machen sollte und sind dann tatsächlich stiften gegangen. Aber hinterher ähm, haben die dann bei meinen Eltern angerufen und ist doch alle rausgekommen. Wir haben damals echt viel Scheiße gebaut, das muss ich mal so sagen. Wir haben echt viel Scheiße gebaut und heute, heute, kann, heute können die Blagen ja nicht mehr Scheiße bauen. Die werden äh, irgendwie dann mit ein paar Jahren vor der Playstation geparkt und kriegen Handy und ja, dann war es das schon. Äh, Celine24, liest du gerne Bücher? Nein. Das hat mehrere Gründe. Zum einen habe ich jetzt, also ich bin jetzt, Bücher ist so ein ganz interessantes Thema bei mir. Weil ich mag zum Beispiel Menschen überhaupt nicht, die denken, dass man durch Bücher lesen, also wenn man Bücher liest, ist man intelligent, dass man ein Intellektuell ist oder so. Weil die meisten, also ich rede jetzt, bei Bücher meine ich jetzt Romane, Geschichten. Geschichten, ganz normale Geschichten, keine Sachbücher oder sowas. Warum? Ich frage mich bis heute, warum soll mich Bücher lesen eigentlich äh, bilden? indem ich Geschichten lese. Ob ich die nun gucke oder ob ich die lese. Wo ist jetzt der Unterschied? Ich erlebe nur irgendwelche Geschichten. Beim Lesen, okay, da habe ich ein bisschen mehr Fantasie, da muss ich mir das alles vorstellen, alles gut. Aber ich frage mich bis heute, warum Romane lesen intellektuell nur, nur für gebildete Leute angeblich sein soll. Also, nee, das war nie mein Ding. Ich habe ganz früher, habe ich zwar mal so ein paar Bücher gelesen oder so, hier ähm, diese Abenteuerbücher von Annette Bleiten und so ein Gedöns alles. Aber wenn Bücher, also die Bücher, die ich habe, sind alles reine Fach- und Sachbücher. Alles durch die Bank. Ja, Joe, 115, tut, tut. Ne, ich habe hier auch Premiere Pro, Filme machen, Büch, Buch habe ich hier stehen. Ich habe so viele Wissenschaftsbücher, ich habe Pokerbücher, ich habe sogar Mathematikbücher und alles Mögliche ähm, und äh, so ein Zeug halt. Ne? Ich habe sogar, hab sogar ein Buch, ähm, ähm, ein Serienkiller-Buch habe ich sogar mir mal gekauft. Ich war mal voll auf dem Serienkiller-Trip. Ich habe mich total dafür interessiert. Serienkiller, das war so geil mal eine Zeit. Ne? Und da habe auch hier, ähm, ähm, wie heißt die Serie nochmal, noch mal, wo die die ganzen Verbrechen alle, diese äh, echten Verbrechen alle mal zeigen. Ähm, ich komme gerade nicht drauf, ist auch egal. Ja, solche Bücher habe ich dann halt, ich habe Poker gespielt früher, sehr viel, sehr, 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 sehr viel auch, also nicht nur im Internet, im Internet eher weniger, sondern real. Ne, nicht Aktenzeichen, das meine ich jetzt nicht. Wie hieß das denn nochmal? Warte mal, baue ich um meinen Namen immer, ne? Aber ich meine, ich habe davon sogar, Autopsie, genau, Autopsie, mysteriöse Todesfälle war das. Da habe ich dann auch immer geguckt. Also solche Bücher habe ich immer und habe ich mir auch, kaufe ich mir auch heute noch teilweise. Aber ich habe auch ein Problem. Das zweite, weil ich habe ja gerade gesagt, es gibt zwei Gründe, warum ich keine Bücher lese. Der zweite Grund ist der, ähm, es ist für mich unfassbar anstrengend, ein Buch zu lesen. Unglaublich anstrengend, weil ich habe ein Problem mit den Augen. Also laut Augenarzt, ich war damit schon ein paar Mal beim Augenarzt, ist das alles überhaupt nicht schlimm und tragisch. Das ist sogar teilweise normal mit dem Alter. Wobei die Augenärztin, habe ich schon mal von erzählt von der Augenärztin, habe ich schon mal. Wir haben schon mal über die Augenärztin gesprochen, die war so scharf. Die war rattenscharf war die. Gut, dass ich scharf sehen konnte. Gut, dass sie mir hinterher attestiert hat, dass ich scharf sehen konnte. Mann, war die scharf. Ist auch egal, aber die hat mir ähm, gesagt, nee, kein Problem. Der Finger. Weil ich habe ähm, so Krissel in den Augen. Merkt man immer so bei Helligkeit. Ich bin ja sowieso so ein, Dunkel, so ein Dunkelmensch. Ich mag ja keine hellen Räume und so weiter, was sicherlich auch damit zu tun hat. Jeder Mensch hat ja, wenn er mal so in den blauen Himmel guckt, wenn es so ganz hell ist, dann seht ihr ja, dass wenn ihr so die Augen, die Augen bewegt, die Pupillen, dass da da immer so, 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 mal so, so ein vereinzelten, sieht aus wie so ein Staubkorn. 
wie so, wie so ein Staubkorn in der Kamera oder auf dem Projektor oder was, ne? Dass der mal so, so, so durch die Gegend schwimmt. So mal vereinzelt. Das hat jeder. Das hat jeder. Ne? Bei mir ist es aber ganz, 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 ganz schlimm. Bei mir sind überall im Auge, überall so Schatten, die sich die ganze Zeit hin und her bewegen. Das ist ganz, ganz fürchterlich. Und wenn ich dann auf so eine weiße Seite gucke beim Buch, werde ich wahnsinnig. Das kann ich überhaupt nicht an eine Birne haben. Und das tatsächlich, das ist kein Witz. Der berettet mir da. Was ist Monty auf Twitch? Natürlich. Natürlich. Du bist offensichtlich... Ne, du bist nicht das erste Mal da. Du hast ja schon auf jeden Fall hier ein Prime Gaming. Ne? Aber das ist auf jeden Fall unglaublich nervig, weil bei mir ist das halt extrem schlimm. Und wenn ich so in der, hier, in der Helle auch... Deswegen vielleicht auch meine Weißabneigung bei Tapeten, weil ich sehe das dann immer. Wenn ich auf weiße Tapeten gucke im hellen Raum, ich sehe überall immer so, so Krissel oder so in meinen Augen. Und das macht einen wahnsinnig. Das geht überhaupt gar nicht. Es ist wahnsinnig nervig. Und das ist auch ein Grund mit, warum ich so gut wie keine Bücher lese. Das ist nämlich sehr, sehr anstrengend für mich und stört halt. Royal Flush. Genau, ich hatte noch nie in meinem Leben Royal Flush. Ist kein Witz. Monty hat Pixelfehler in den Augen. Ja, so ist es quasi, ne? Und ähm, ja genau, mit dem Alter sollte sich das widerlegen, weil das ist tatsächlich, hat mir die Dame gesagt, die hübsche, attraktive Dame, das ist Dreck im Auge, das ist kein Witz, das ist äh, Dreck in der, in der, in der Augenflüssigkeit. Ne, da, so im Laufe der Zeit oder so gibt es da Ablagerungen, das ist wohl ganz normal. Das heißt, morgens zum Beispiel ist das gar nicht so schlimm, weil sich das dann tatsächlich gelegt hat und dann im Laufe des Tages oder so, wo man dann viel guckt und sich bewegt oder so, dann wird das dann so aufgeschwemmt. Müsst ihr euch im Prinzip vorstellen, wie, wie so ein Glas Wasser, wo so ein bisschen Dreck drin ist, was dann schüttelt, ne, dann bewegt sich das halt alles da drin. Und das nervt halt wahnsinnig, ne? Bei Monty Einglück Technik äh, gibt es E-Books, ist aber das gleiche. Du musst trotzdem immer hier links und rechts gucken und dann habe ich halt immer diese schweren äh, dunklen Stellen oder so im Auge. Ne? Aber ich war, ein, ich war einfach nur froh, als mir die Augen jetzt sagte, nein, das ist nichts Schlimmes. Weil ich habe im Internet geguckt oder so, wenn das wirklich massiv werden sollte, dann sollte man auf jeden Fall zum Augenarzt gehen. Aber es wird bei mir zumindest nicht viel schlimmer. Schönen guten Abend aus Berlin, Herr Matze Sauda. Gruß zurück. Nudelholz, meine Mutter würde sagen, das kommt von dem Videospiel. Nein, definitiv hat das damit nichts zu tun. Das ist normal und im Alter, also im hohen Alter soll sich das widerlegen. Am liebsten einmal hier so Auge raus, so, hier so, ne, raus, so ausspülen oder so, neue Flüssigkeit rein und dann ist wieder gut. Das wäre noch das Beste, aber es nervt wahnsinnig, könnt ihr euch nicht vorstellen. Shinoa 100 Bits, wenn du Cracky 64 raiden willst, hast du heute die Gelinge. Hatte ich letzte Mal schon, ich hab's vergessen. Ich hab's echt vergessen. Cracky raiden können wir gleich tatsächlich noch machen. Was macht der denn gerade so Schönes? Müssen wir mal eben gucken hier. Vier Kicker Augen vom Fernsehen gucken, so Quickie, Retro, Retro, 83 Zuschauer, ah, kriegen wir auch ein paar Zuschauer zu, ne, oder? Was seid ihr? Kriegen wir auch viel? Ich habe schon wieder 200 Zuschauer. Verstehe ich gar nicht, warum habe ich jetzt schon wieder 200 Zuschauer? Ne, wegen, bei so einem quasi spontanen Stream, so ohne irgendwelche Themen oder sonst was. Krass, ihr seid echt, ihr seid, ihr seid schon, schon krass, ne? Und 100 kommen gleich mit zu, zu Quickie, denke ich mal. Ja, dann äh, beglückwünschen. Nee, nicht beglückwünschen, sondern beglücken wir ihn. Noch mit ein paar Leuten. Du bist einfach ein geiler Typ. Ich, ich. Natürlich bin ich ein geiler Typ. Sag ich mir doch jeden Morgen vor dem Spiegel. Wisst ihr doch, weil du ein sympathischer Dude bist. Ah, jetzt hör doch auf. Weil du Monty bist. Just Chatting ist halt geil. Ja, aber man weiß halt nie, wo was auf einen zukommt. Und ich erzähle ja auch, ich bin ja ganz ehrlich, ich erzähle ja auch nur die Themen, die mich interessieren, nicht die euch interessieren, ne? Das heißt, wenn ich über Filme rede, weil ich Filme geil finde, Serien finde ich geil, ne? Okay, Autos reden wir auch ab und zu mal von, finde ich geil. Äh, Videospiele finde ich geil, äh, Hardware finde ich geil. Halt alles nur so Themen, die mich so interessieren, ne? Wer weiß. Und deswegen reden wir auch nicht über irgendwelche, ähm, ja, Liebesfilme, weil die finde ich halt nicht so geil. Was heißt gleich am DFN 21? Gleich, wenn ich den Stream beende, natürlich. Wann sonst? Wollte ich nicht, wann ich mit dem Ende. Boah, ohne Witz jetzt? Eine Stunde, 22 Minuten, wollte ich mich verarschen? Ich bin wirklich schon so lange online? Hätte ich nicht gedacht, ich dachte, wir sind bei 45 Minuten. Das ist jetzt kein Witz. Mal nicht ernst. Ich dachte, wir sind bei 45 Minuten, die Hälfte. Wie krass ist das denn? Nur, erst, ja. Schon. Klöt, der Typ vor der Kamera nervt, aber die Community ist geil. Boah, Klöt, du willst hin. Ich muss dir gleich wohl dein VIP wieder abziehen, aber kann das sein? Ist der Mann frech heute? Ist ja unglaublich. Ein böser Spruch nach dem anderen. Aber ich weiß ja, dass das hoffentlich nicht böse gemeint ist. Äh, ah, 14, 38, die Augenärztin durfte es dir nicht sagen, weil du geil bist wegen der Schweigepflicht. Boah, ich muss da unbedingt mal wieder hin. Irgendwas muss ich mir ausdenken, was ich mit den Augen habe oder was. Mann, ey, ist die scharf. Lange, dunkle Haare, so. Die war gar nicht mal so jung. 
sondern die war halt, ja, nicht in meinem Alter, ein bisschen jünger war sie, glaube ich, schon. Aber trotzdem, Mann, Mann, Mann. Und dann kommt die anderen noch so nah und riecht so gut. Und ja, da wurde der Monty schon so ein bisschen schwach. Aber ich glaube, zu der Zeit war ich auch nicht Single. Ich hätte ihn nicht mal angraben dürfen, weil wenn ich äh, vergeben bin, dann mache ich das doch nicht. Dann interessiert mich das nicht. Aber wenn ich Single bin, ist mir das ziemlich egal. Nein, wir sind doch nur wegen dir hier. Klug, sie macht sich etwas ne was Positives geschrieben. Wie nett ist das denn? Schau mal in die Augen, Kleines. Genau. Ich bin aber auch nicht so der große Aufreißer. Das muss man dazu sagen. Monty ist verliebt. Nee, also das ist schon ein paar Jahre her. Also das ist wirklich schon sehr, sehr lange her, dass ich da war. Wie lange ist das denn her? Bestimmt schon drei, vier, fünf Jahre. Also von daher, wer weiß, ob die da überhaupt noch arbeitet. Keine Ahnung. Äh, jemand herausfinden, wie die heißt, uns so einen Stream einladen. Ja, das wäre mal was, ne? Augen jetzt in den Gütersloh. Also ich weiß selber nicht, wie die heißt. Ich muss mal eben gucken. Augen, Ärzte, Augenarzt, Gütersloh. Gebe ich mal ein. Wen haben wir da? Ich weiß auf jeden Fall, wo das ist. Oh, ich hasse... Boah, Maps, ne? Es ist so nervig, dass hier jetzt keine Satellitenansicht bei ist. Warum, warum, warum ist das so? Kann mir das mal irgendjemand erklären? Das müsste hier sein. Hier war das. Genau, Goldmann ist das. Hier ist das. Ja. Das, ist, das sind so mehrere Augenärzte, glaube ich, drin. Da ist das, am Kolbeplatz. Das ist so mitten in der, in der City von Gütersloh. So, hier ist Gütersloh, hier ist Mediamarkt. Alle, die sich auskennen, die wissen auf jeden Fall Bescheid. Rathaus Gütersloh. Dann ist das... Aber jetzt nicht alle dahin gehen stalken, ne? Die arbeiten bestimmt schon gar nicht mehr da. Das ist schon so lange her, Leute. Aber man, ohne Satellitenansicht habe ich echt immer Probleme, das zu finden. Das ist... Oder weiß man, oder kann man hier irgendwo Satellitenansicht einstellen und ich weiß das nicht? Dann schreibt es mal in den Chat. Sie mit auf Cam oben ohne Malingos. Mal, bleib mal hier. Bleib mal über der Gürtellinie. Also sowas geht gar nicht. Da ist Goldmann, da. Da ist es. Kaffee und Bar, genau. Salona in Gütersloh. Hier kann man immer überall schon essen gehen. Die fahre ich gerne mal mit Radgen so durch. Und hier ist das so. Goldmann. Stadtmuseum Gütersloh. Wusste ich gar nicht, dass da ein Museum ist. Das ist jetzt auch näher. Genau, hier ist Bankery. Wow, Pizzeria Rucola. Oh, so lecker, die Pizzeria. Da war ich mal mit einer auch sehr attraktiven Dame äh, Pizza essen. Oh, leider ist da nichts raus geworden. Aber die Pizza war geil. Die Pizza war auf jeden Fall sehr, 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 sehr geil. Oh, Monster 1 äh, hat gesagt für zwei Monate. Vielen Dank dafür. Schien ihr nur. Hey Monty, ich bin seit knapp zwölf Jahren bei meinem Job. Es soll Menschen geben, die bleiben bei dem, was sie haben, weil es Spaß macht. Oder es gibt solche Vollidioten wie Monty, der bleibt über 20 Jahre in der Firma, obwohl es ihm keinen Spaß macht. Wie dumm kann man sein, ne? An alle Kollegen von damals, die mir vielleicht gerade zugucken. Wie dumm kann man sein, in einer Firma so lange zu arbeiten, obwohl man überhaupt keinen Bock auf die Firma hat und jeden Morgen wirklich mit Sonderflippe äh, zur Arbeit gegangen ist? Keine Ahnung, aber ich habe es tatsächlich getan. Da gibt es auch. Aber ja, vielleicht ist sie auch noch da. Mal gucken. Ist egal, über die Herzen haben wir jetzt hier auf jeden Fall genug gesprochen. Und wir werden uns in Gütersloh wird es bestimmt irgendwann ein Corona-Museum geben. Mal, auch schlimm. Außerdem, wenn dann in Reda Wiedenbrück. Es ging so um den Kreis Gütersloh, weil Reda Wiedenbrück zum Kreis Gütersloh gehört. Und ähm, Tönnies ist ja in Reda Wiedenbrück. Aber im, im Moment hat unser Kreis extrem, extrem niedrige Corona-Zahlen. Ne? Die gehen auch nicht ansatzweise so hoch wie woanders. Also hier, ist, hier bei uns im Ort sind, glaube ich, nur zwei, die aktuell Corona haben. Zwei? Was ist, wie ist das? Das ist nicht viel, ne? Leck ein bisschen, oder? Nein, hier leckt gar nichts. Also wenn, dann liegt es an Twitch selber oder... Also auf jeden Fall, ich bin, ich bin raus. Ich weiß noch, die ersten Streams gab es noch Probleme mit Leck und hier und da und den Einstellungen, technische Probleme. Die Zeiten sind vorbei, Leute. Ich habe es jetzt nämlich mittlerweile raus. Ich bin der beste Streamer überhaupt. Und mein Rechner bleibt auch endlich mal vernünftig kühl. In Schleswig-Holstein sieht es bei uns auch sehr gut aus, ne? Immerhin. Obwohl, es geht allgemein, im Moment gehen die Zahlen ja hoch, weil die Leute alle so unfassbar dämlich sind und in Urlaub fahren. Ich bin ganz ehrlich... Ich bin ganz ehrlich, ich gönne jedem seinen Urlaub, aber nicht in dieser Zeit. Im Moment sollten alle echt zu Hause bleiben, nicht ins Ausland fahren, fliegen, sonst was. 
Äh, das ist im Moment einfach nur eine mittlere Katastrophe. Das, okay, man konnte uns nicht länger einsperren, das ist auch klar, aber meiner Meinung nach sollte man die Grenzen echt dicht machen. Ist mein blanker Ernst. Meiner Meinung nach sollte man Ausreisen verbieten. Selbst an die Ost- oder Nordsee, wenn man sieht, was da teilweise los ist. Keine Sau hält sich dran. Keine Sau hält sich dran. Ich verstehe es nicht, so volle Strände oder was, wie dumm sind die Leute. Und am Ende, am Ende sind das die, die dann auf die Demos rennen, weil die Corona-Regeln dann äh, so, so, so verschärft werden. Ne? Die, die es dann verursachen, die regen sich dann natürlich hinterher auf. Mann, da geht, da geht mir so auf den Sack oder was. ne? Ich bin ja jetzt auch keiner, der, der ne, wir, letzte Woche waren wir auch auf dem Geburtstag, da waren jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Leute. Ne? Okay, wenn jetzt, da jetzt einer mit Corona rumgelaufen ist, ja, sicherlich haben sich da ein paar angesteckt, aber trotzdem so ein bisschen Abstand halten, nicht mit zu vielen Leuten da zusammenhängen und alles und muss doch irgendwie möglich sein. Und dann in Urlaub fliegen, an den vollen Stränden gehen, wie dumm muss man sein? Ich verstehe es nicht. Dieses Jahr müssen wir uns alle zusammenreißen, das nützt nichts. Ich bin auch traurig, ich bin super traurig. Ganz viele Sachen, die ich äh, geplant hatte dieses Jahr, kann ich nicht machen. Aber müssen wir einfach durch, der Sommer ist einfach kacke gewesen. Ich sage nur, nur Mallorca, was da alle abgeht, ja. Ich weiß auch, dass mir gerade welche zugucken, die jetzt höchstwahrscheinlich jetzt vor kurzem noch im Urlaub waren, so am Strand oder was. Ne, sei euch gegönnt, aber bitte, wenn ihr dann da seid oder was, dann, dann echt haltet Abstand. Weil diese ganze Verschwörungstheoretikerei, denn einige, selbst ein paar Freunde von mir, die denken so. Selbst ein paar Freunde von mir denken, ah, Corona, ja, alles Politik und so. Ich denke mir nur so, sobald die anfangen darüber zu reden, ähm, Ihr wisst, ich bin jetzt nicht unbedingt der, der immer ruhig ist, ne? Ich bin nämlich im wahren Leben, bin ich jetzt auch äh, sehr viel am Quatschen. Aber sobald die darüber reden, muah, kommt von mir kein Ton mehr, weil ich innerlich brodel. Das geht gar nicht, ne? Wie kann man nur, nur daran, wie kommt man auf den Gedanken, dass Corona von den Politikern von allen Ländern dieser Welt eine Verschwörungsgeschichte ist, dass sich die das alle ausgedacht haben, um die Menschen so ein bisschen einzusperren oder zu erziehen oder sonst was. Wie kann man auf so einen Schwachsinn kommen? Muss man mal, muss äh, ohne Witz, aber egal was ist oder so, irgendwelche Verschwörungstheorien muss es immer geben. Ne? Un unglaublich. Ja und denen ist das natürlich dann noch völlig egal. Die halten sich dann natürlich in der Regel nicht an die Regeln. Und Tito Rey hat auch noch da gelassen. Vielen, vielen Dank. Äh, Telly, Freunde von mir waren drei Wochen auf dem Malle, da ist total tote Hose. Ja, ist ja auch richtig, dass er tote Hose ist, ne? Ist ja auch richtig. Ja, natürlich, aber es hat natürlich alles dann auch äh, Schattenseiten. Das heißt, wenn da nichts los ist, was in der Einheit für Corona gut ist, natürlich, äh, die Tourismusbranche, ne? Die brauchen Kohle. Die brauchen Kohle. Ist überhaupt keine Frage, ne? Die, aber irgendeiner muss leiden. Es nützt alle nichts. Selbst wir YouTuber leiden. Ist so. Ich verdiene auch, oder ja, im Moment geht es wieder ein bisschen bergauf, aber liegt mehr daran, weil YouTube selber deutlich mehr Werbung schaltet. Aber diese ganze Werbegeschichte eigentlich, da habe ich jetzt nicht weniger verdient, aber ich kriege ja kaum noch Placements. Alles wegen Corona. Alles wegen Corona. Wobei ich jetzt äh, ein relativ, relativ fettes Placement gekriegt habe. Allerdings von der Sache, ja, wo ich sagen muss, ist jetzt nicht unbedingt das, was per perfekt auf meinen Kanal passt, aber kann man auf jeden Fall machen, ne? Nur, ich bin auch ganz ehrlich, wir haben ja, ich, ihr wisst ja, ich rede gerne über Geld, ne? Und ich komme von Höchstgenostürzken, gerade Corona, jetzt reden wir wieder über Zasta, ne? Ich habe, Zasta Placement hatte ich auch schon, von der Firma, ne? Und jetzt gibt es halt bald ein neues Placement, aber die zahlen so gut und das kann ich mir nicht durch die Latten gehen lassen. Das geht nicht, das ist, glaube ich, so das dickste Placement, was ich jemals, jemals hatte. Das dickste Einzelplacement und ähm, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Aber es ist kein Raid, nein. Tatsächlich, Red zahlt, hat schlechter gezahlt als die jetzt. Red, habe ich schon gesagt, werde ich auch immer mal machen, weil die relativ gut... Nee, also ich kann das jetzt nicht sagen, weil das noch nicht unter Dach und Fach ist. Aber eigentlich ist es schon unter Dach und Fach. Aber ich kann nicht vor, ich weiß nicht, ob die das wollen, dass ich vorher über ein Placement rede, was ich mache. Kann ich nicht sagen. Aber das Ding ist auf jeden Fall sehr fett. Das Placement, äh, dafür, dass es halt wenig Placements gab in letzter Zeit, dann halt einen so ein richtig fettes, ist ja auch schön. Ist ja auch in einer Art schöner für euch. Das Placement ist vielleicht nicht so perfekt für meinen Kanal, muss ich dazu sagen, ja. Aber dann stört die Werbung halt nur einmal, ne? Anstatt, dass sie fürs gleiche Geld dann zweimal oder so stört. Man, manchmal auch dreimal, weil es zahlen ja natürlich nicht alle so gut. Wobei ich tatsächlich auch so einen gewissen Level habe oder so, wo ich sage, nee, dann, äh, dann behaltet es für euch. Weil man muss irgendwo ab einem bestimmten Betrag, muss man sagen, nee, darunter mache ich es nicht. Geht nicht, obwohl man das Geld natürlich schon haben will, ne? Man ist schon gierig oder so, aber dann sage ich, nein, behaltet eure 5 Millionen Euro, brauche ich nicht, will ich nicht, das ist mir zu wenig. So, jetzt um ein bisschen zu übertreiben. Äh, Hat es was mit Assassin's Creed zu tun? Noah, natürlich nicht. Ich habe doch gesagt, es passt nicht so wirklich zu meinem Kanal. Assassin's Creed passt ja schon ein bisschen zu meinem Kanal, oder nicht? Noah, was ist denn mit dir los? 
Zu viel getrunken oder was? Stimmt, der Lerner Glander, normale YouTube-Werbung passt auch nicht immer zum Thema. Ist einfach so, ne? Aber ich bin ja, ich rede ja ganz offen darüber, Placements mache ich, ob euch das passt oder nicht, da müsst ihr einfach durch. Ich mache auch ein Red Placement. Die haben sich jetzt zwar lange nicht mehr bei mir gemeldet, aber eigentlich haben die so gesagt, ne, Monty, wir arbeiten weiter zusammen. Ist mir Latte. Selbst wenn es weniger Klicks gibt oder was, aber das muss man mitnehmen, ich verdiene damit meine Brötchen. Kleiner Beauty-Produkt, nein, Beauty nicht. Ich muss jetzt übrigens selber, wartet mal eben ganz kurz. Ich muss jetzt selber mal eben nochmal was nachgucken. Wo haben wir es denn? Das ist doof, ich kann euch das jetzt nicht mal vorlesen. Ich bin gerade immer darüber am Nachdenken, wie das denn nochmal heißt. Genau. Genau, 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 ne? Also sowas halt, ne? Wisst ihr? Nein, kann ich jetzt. Ich habe jetzt gerade nur nachgeguckt, wie das jetzt heißt. Aber hat auf jeden Fall was, was mit, mit Kohle zu tun. Mit Kohle. Also wirklich nie, nichts, nichts hier irgendwie mit Gaming oder sonst was, ne? Mit Kohle auf jeden Fall. Gaming Booster. Da, na, boah, Gaming Booster ist ganz ehrlich, ne? Gaming, gutes Thema übrigens. Joe 015. Ah, fällt mir Monte wieder zu ein, ne? Gaming Booster ist echt so eine ganz, ganz, ganz harte Sache. Ab einem bestimmten Betrag wäre ich dafür sicherlich auch zu haben, bin ich ganz ehrlich, aber Gaming Booster ist schon, das ist Müll, ne? Leute, Gaming Booster ist der absolute Mega-Rotz. Äh, Blue Bubble, äh, vielleicht mal Multiplacement für Bibi oder GNTM, wie geil ist das denn? Bestimmt nicht, aber Ge nein, Zaster hatte ich doch schon mal, amd Fan. Zaster hatten wir ja schon. So viel Zaster haben die auch gar nicht bezahlt. Aber war trotzdem, ne, Zaster finde ich auch in Ordnung, kann man machen. Also man muss ja auch dazu sagen, äh, wenn ich ein Placement mache, dann stehe ich da trotzdem in einer Art hinter und sage, ja, kann man machen. Kann man machen. Definitiv. Aber Gaming Booster ist so gesehen schon der letzte Rotz. Ne? Vor allem, wenn man bedenkt, äh, dass das auch so für, für Minderjährige eigentlich so gedacht ist, dass die Zielgruppe auf jeden Fall die Jüngeren sind. Oha, dicke Arme. Naja, das war mal. Das war mal. ne? So dick sind die nicht mehr. Das war mal ein bisschen mehr. Aber äh, ich halte von Gaming Boostern gar nichts. Ich finde es auch schade, dass Monte das so hoch lobt, das Zeug muss er aber, weil er kriegt dafür eine Menge Geld. Und ich behaupte mal, also ich will mich hier davon nicht ausschließen, es kann sein, dass ich tatsächlich immer für Gaming Booster mal Werbung mache, weil wenn die Kohle stimmt, dann, dann, dann macht jeder dafür Werbung. Und die scheinen im Moment echt mit Geld um sich zu schmeißen. Aber jetzt habt ihr ja schon mal meine Meinung dazu gehört. Wobei ich gerade noch gesagt habe, ich muss da irgendwie hinterstehen können. Also Gaming Booster, die müssen mir schon sehr, sehr, sehr viel zahlen, dass ich das mache. Also, das mache ich nicht so für einen normalen Betrag oder was. Das geht gar nicht. Oh, was für ein Bizeps. Nee, Windover. Früher war der mal fett, ne? Heute ist da gar nichts mehr. Früher, hier, früher waren das wirklich richtige Ballermänner, als ich noch Bodybuilding gemacht habe. Die Geschichte habe ich oft genug erzählt. Ich habe mal richtig gepumpt, jahrelang. Monty ersetzt Dirk Nowitzki bei Diba. Oh, boah, die, boah, ist auch übel, ne, Caro? Diba-Werbung. Also Dirk Nowitzki, einer der sympathischsten Sportler auf dem ganzen Planeten. Wie kann man nur so ein Weltstar sein, so viel verdienen und so unfassbar auf dem Teppich bleiben wie dieser Mann? Ist das nicht der Wahnsinn? Alle sind abgehoben. Selbst hier so ein Sebastian Vettel fand ich früher mal super sympathisch. Den kann ich mittlerweile überhaupt nicht mehr leiden, weil der auf so einem hohen Ross sitzt und der verbreitet ja nur noch schlechte Laune. Ne? Der geht zum Beispiel gar nicht mehr. Alle möglichen Leute. Aber Nowitzki ist der blanke Wahnsinn. Nun gönne ich auch seine Millionen, auch wenn er für Diebal Werbung macht, obwohl die Werbung einfach nur grottig ist. Und ich finde das sowieso mal lustig. Ah, Moment, mein Akku. Ich äh, muss eben Akku wechseln. Jetzt wird es gleich eben dunkel. Wir reden gleich weiter. Obwohl, ich rede ja sowieso weiter. Kennt er ja, ne? Wenn ich Akku wechsle, da wird er nicht unbedingt jetzt nichts mehr erzählt. Und bevor er fragt oder so, ne, ja, der Dummy ist immer noch nicht bestellt, aber der wird bald bestellt. Und ihr hört mich jetzt sowieso nur ganz leise, glaube ich. Ne? So. Da haben wir den Akku schon gewechselt. Guck mal, ein Akku ist schon wieder weg, aber immer genau, ne? Ein, wieder so um, um eine Stunde, 45, 40 Minuten oder so, dann ist immer der Akku weg. Was man vorher schon, ne? Aber Dirk äh, Nowitzki ist einfach eine coole Socke. Ist einfach wahnsinnig sympathisch. Ich, ich mag den Kerl. Auch wenn ich mit Basketball wirklich so gar nichts am Hut habe. Ich hoffe, wenn ich mal irgendwann so Millionen verdiene oder so Weltstar bin oder so, dass ich dann auch auf dem Teppich bleibe. Weil man, man muss die Leute, die ja wirklich Weltstars sind, die so abgehen wie so ein zum Beispiel Dirk Nowitzki. Oder, äh, ja okay, er ist jetzt nicht abgehoben. Nehmen wir mal an, Dirk Nowitzki wäre jetzt total abgehoben. Oder so, man muss die tatsächlich ein bisschen verteidigen. Weil wer weiß, wie man selber reagieren würde. Wenn alle Welt, alle was von dir will, wenn du Millionen auf dem Konto hast ne, und jeder will dich als Freund haben und jeder liebt dich in einer Art, ne, 
Ähm, ich weiß nicht, ob man das sich nicht abheben kann. Das ist halt das Schwierige an der ganzen Sache, denke ich mal. Ne? Aber ich... Äh, Hallo Leute, Freiburg Let's Play, Sonnen und Host rausgehauen, vielen Dank, guten Tag. Welchen Akku musst du wechseln von der Kamera? Weil ich habe noch keinen, keinen Dummy für die Steckdose, den muss ich noch bestellen. Naja, also ich kann mir wohl vorstellen, dass es relativ schwierig ist. Es mag sicherlich sogar Leute geben, die mich schon als abgehoben sehen. Ne? Die Sache ist nur die, das kommt dann vielleicht daher, auch wenn ich so neue Leute kennenlerne, das Thema YouTube kommt eigentlich immer auf. YouTube, Twitch noch nicht so, aber YouTube kommt immer auf. Ja, und dann fragen die Leute natürlich, weil wie oft lernt man YouTuber kennen? Nicht allzu oft, ne? Besonders einen, der zumindest ein bisschen größer ist, nicht ganz so winzig. Ne? Und die Frage kommt immer auf, ja toll. Und da werden mir mal Fragen gestellt über YouTube. Oh, hier, was denn, wie ist dein Kanal? Und wie läuft das? Wie verdienst du Geld? Und hier und da, ne? Ja toll, damit stehe ich natürlich im Mittelpunkt. Da kann ich ja nichts für. Ich habe ja nicht gesagt, ich habe das Thema YouTube schneide ich ja in der Regel nicht an. Das machen ja mal andere. Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass dann so andere so, oh, jetzt redet er schon wieder über YouTube mal, was bildet er sich ein oder was. Ne? Kann ich mir schon vorstellen, dass das der Fall ist. Erfolgreich sein ist klasse, berühmt sein ist ein Fluch. Naja, also so richtig berühmt sein will ich auch nicht. Du kannst nicht mehr einkaufen gehen, du kannst gar nichts mehr machen, du hast keine Privatsphäre mehr, jeder weiß, wo du wohnst, alle stehen vor deiner Hütte, Fotografen und das und ne, dann hast du dich mal einmal mit einer guten Freundin getroffen, sofort bummst du die ne, und all solche Sachen, ne, es ist fürchterlich. Dann steht jeden Tag in der Bild dir, Monty hat sich wieder mit seiner Japanerin getroffen und äh, ne, oder solche Sachen, dann jede Freundin. Heißt ja, nee, nein, ich wollte gerade ein Thema anschneiden, was jetzt hier nicht hingehört. Ich äh, habe innerlich gerade nochmal abgebrochen. Gut, dass ich das gemacht habe, weil das wäre, glaube ich, nicht gut auf Twitch. Die Tigerfibel, Mutti, nee, abgehoben bist du noch nicht, weil dein Stuhl immer noch nachgibt und nach unten geht. Hey, ihr kennt mich ja nicht privat. Ihr wisst ja nicht, wie ich privat bin, ne? Denke ich mal. Aber ich denke mal, äh, ja, mein Gott, ganz ehrlich... Es ist ja ganz schön, dass ich bald die 100.000 Abos knacke. Die meisten, die mir jetzt zugucken, ich glaube nicht, dass mir einer jetzt zuguckt, der einen größeren YouTube-Kanal hat als ich. Trotzdem muss man fair sein. Das ist jetzt tatsächlich nicht wahnsinnig groß. Das ist okay, das ist jetzt vielleicht in meinem Bereich, den ich mache, im Technikbereich oder so, einigermaßen groß, aber es ist jetzt gar kein Riesenkanal. Im Bereich PC, Gaming oder so, da kennen mich sicherlich die meisten, aber jeder, der da mit nichts am Hut hat, der kennt mich nicht. Ist so. Ja, wenn, wenn ich zehn Leute neu kennenlerne oder so, dann kennt mich vielleicht mal einer von denen. Und meistens ist es so, wie es, so wie es vor ein paar Wochen mal war, als ich da mal ein paar neue Leute getroffen habe. Ne, und dann, ja, ja, wann machst du beruflich? Und ich muss mir dann immer in Grenzen. Und ich, ja, ich bin YouTuber, ne? Ich bin YouTuber. Und dann, ah, einer fing dann an, ja, ich wusste, dass ich dich irgendwo hier kenne, ne? Einer von fünf Leuten, die da rumsaßen, ne? Und die anderen, die kannten mich dann auch alle nicht. So ist das dann halt. Ja, von daher, sobald sie, sich die Leute nur äh, für Autos interessieren, nur für Schminke oder sonst was oder so und überhaupt nicht für, für Gaming, Technik oder sonst was, dann bin ich halt auch überhaupt nicht mal ansatzweise irgendwie berühmt. Abgucken ist mal erst, wenn man einen Gaming-Stuhl für mehr als 1000 Euro kauft. Nö, finde ich auch nicht. Also, wenn man sich mal was leistet, wenn jetzt einer so auf Gaming-Stühle steht und äh, der dafür ein bisschen gespart hat oder so und mein Gott, wenn er dafür 1000 Euro ausgibt, dann äh, lässt er woanders halt, äh, kauft er was Günstiges. Ich bin ja zum Beispiel auch so einer. Ich lege äh, relativ wenig Wert auf Klamotten, also ich möchte natürlich mal vernünftig angezogen sein, ja, klar, aber ich kaufe mir keine teuren Kam Klamotten, keine teuren Schuhe. Ich äh, bin auch so äh, gerade nahrungstechnisch jetzt keiner, der unbedingt äh, jeden Tag Filetsteak essen muss und so weiter. Da bin ich auch relativ sparsam, ihr wisst ja, ich habe es ja von erzählt, ich kaufe viel im Aldi ein ne? und äh, dafür gebe ich für andere Sachen dann halt unheimlich viel Geld aus, wo sich andere einen Kopf backen, ey, also geht es ihm noch gut? Na ja, mein Auto halt zum Beispiel, das, ne, da geht halt einiges an Kohle rein. Oder jetzt, bevor ich ja mit YouTube war, dann habe ich halt für den PC Konsolen unfassbar viel Geld ausgegeben. Meine, also für mich war das viel. Eine Grafikkarte für 800 Euro finde ich extrem teuer halt. Ne? Von daher nur hier für Sonnenscheiß gebe ich nichts aus. Für Sonnenscheiß gebe ich nicht viel Geld aus. Da wird kein Geld reingepumpt. Also von daher habe ich mir halt mal ein sehr, sehr teures Fahrrad gekauft. Wo andere sagen, bist du nicht mehr ganz klar im Kopf? Kannst du dir doch nicht so ein Fahrrad kaufen ohne Elektromotor? Das geht doch gar nicht. Aldi Fanboy, die <lacht> 28. Also ich habe immer nicht Aldi Fan oder so im Namen stehen, so wie du, ne? Lieber einmal gut kaufen als dreimal schlecht. Das kommt noch dazu. Und jetzt die Kamera, ne? Eine Kamera für, äh, mit Objektiv äh, für fast zweieinhalbtausend Euro. Ist natürlich eine Ansage, ne? Also mit zwei Objektiven, muss man dazu sagen. Das ist natürlich mal eine Ansage, aber das ist ja eigentlich so Betriebsausgaben, ne? Muss man ja sagen. Aber die Kamera ist schon geil. Äh, was hast du für ein Radl? Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, daher wollen wir es heute nicht nochmal machen. Ein KTM Loretto Crossrad. Musst du mal googeln, dann weißt du es. 
Für Autos kann man immer Geld ausgeben. Ja, ist auch ein teurer Spaß, muss man dazu sagen. Ne? Das ist ja auch definitiv ein teurer Spaß. Äh, Klutzi Matze ist es auch eigentlich zu teuer, aber wir haben halt alle einen, einen kleinen an der Klatsche. Ist halt so. Für seine Hobbys gibt man halt immer viel Geld aus. Das ist egal, was für ein Hobby man hat. Das ist egal. Und äh, Frauen, ne, jetzt holen wir das dicke Klischee mal raus. Äh, ist aber meiner Erfahrung nach gar nicht so ein Klischee mit den Schuhen. Frauen nehmen Schuhe. Zumindest sehr viele. Die geben halt tausend, äh, nicht, halt tausend ist jetzt übertrieben, hunderte Euro für Schuhe aus. Ist halt so. Interessiert mich überhaupt nicht, ne? Aber oder für, für Klamotten allgemein oder für andere Sachen. Es gibt ja auch Frauen, zum Beispiel Caro ist das beste Beispiel, steht, steht aber trotzdem auf Technik. Die gibt vielleicht dann, wenn sie mal irgendwann gutes Geld verdient, dann auch 1000 Euro für PCs aus. Ist halt so, ne? Also völlig egal. Oder einige, ne? Ich bin jetzt nicht der große Urlaubsfahrer, haben wir vorhin zwar schon drüber gesprochen. Einige müssen unbedingt ein, zwei, dreimal im Jahr im Urlaub fliegen. Ich brauche das nicht. Brauche ich nicht. Ich fahre so gut wie nie in Urlaub. Ne, das Geld spare ich auch, das Geld geht dann halt in Technik, Technikgedöns, weil ich äh, nicht so der Urlaubsmann bin. Also wenn ich jemanden habe oder was, ne, so kommen hier Freundin und sagt, hier komm, lass uns mal immer nach Ostsee fahren, dann bin ich der Letzte, der Nein sagt, aber so von meiner Seite her kommt eigentlich nicht so, dass ich jetzt in Urlaub fahren müsste oder was. Dann seit YouTube natürlich sowieso nicht mehr. Das wisst ihr ja. Mal aus Technik, Herz, sehr wohl. Juno 15 auf jeden Fall, aber ich genieße es sehr, mit einem gut klingenden Auto durch die Gegend zu fahren. Ich feiere das. Ob mich das 20 Euro auf 100 Kilometer kostet, ist mir auch egal. Ja, ich bin jetzt auch nicht so Greta-konform. Also ich bin, nein, ich bin schon, also ich, gutes Thema Klimawandel. Ich glaube ja, an den Klimawandel ist überhaupt keine Frage. Das ist auch kein Ammärchen, was viele denken, ne? Aber ähm, ich fahre aber sehr, sehr viel Fahrrad, sehr, sehr viel Fahrrad. Ich habe einen Daily Driver, einen kleinen Ibiza, der aber auch nicht viel Sprit. Und ich habe, äh, äh, ne, der andere ist halt ein Spritschlucker. Ist halt so, aber trotzdem sind mir da tatsächlich die 20 Euro auf 100 Kilometer Latte. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Im Schnitt verbrauche ich aber, habe ich auch glaube ich schon mal erzählt, deutlich weniger Sprit als andere. Ne, das ist immer so mein gutes Gewissen. Ich bin gerade im Urlaub, Lemon of Lotus, wo bist du denn? Würde mich jetzt mal brennend interessieren. Kolbenkeule, was ein geiler Name. Ich habe eine Frage an dich. Meinst du, ob einem die 5 GHz mit Zen 3 schafft? Haben wir ja darüber gesprochen schon mal. Habe ich, glaube ich, im Video sogar schon mal gesagt. Also eigentlich glaube ich ja. Eigentlich glaube ich ja, um jetzt mal so einen ganz harten Cut zum Thema Technik wieder zurückzukriegen, dass sie die 5 GHz schaffen. Aber äh, was der Igor jetzt da gelegt hat, ne, mit den 4,8 und 4,9 GHz, das lässt äh, mich jetzt nicht allzu sehr hoffen. Ich glaube, das wird eine ganz enge Kiste. Ich habe aber von vornherein gesagt, ohne dass irgendwelche Leaks schon da waren, habe ich immer gesagt, das wird eine sehr enge Kiste mit 5 GHz. Also wenn dann nur ganz knapp, vielleicht 5, vielleicht 5,1 GHz. Aber wenn wir Pech haben, bleibt es bei 4,9 GHz. Und wenn dann natürlich sowieso nur kurzfristig. Aber na, ich sag mal ja. Ich sage trotzdem weiterhin, ja, die schaffen 5 GHz, aber äh, nicht äh, ansatzweise so solche Taktaten wie Intel halt. Was man mehr sehen, mehr GHz oder mehr Kerne, das kann man so direkt nicht sagen. Mehr Kerne müssen halt unterstützt werden. Im Prinzip ein Kern mit mehr GHz ist logischerweise schneller als ein Kern mit weniger. Aber wenn, wenn du ein Spiel hast, zum Beispiel, was nur vier Kerne unterstützt, dann bringen die acht Kerne natürlich nichts. Dann sind mehr GHz natürlich schöner, ne? Nur wenn du ein Spiel hast, das wirklich acht Kerne durch die Bank unterstützt, dann sind die Kerne natürlich be definitiv besser. Äh, Lemon of Lose, Bitburg, Besuche, Bekannte. Achso, in Bitburg. Ja, dann äh, bring mal ein paar Bitburger auf jeden Fall mit. Ne? Bitburg ist ja relativ bekannt für seine Brauerei. Schienenohr, ja, wird AMD schaffen. Das packen sie jetzt auch mit bestimmten Overclocking. Ne, ich rede nicht von Overclocking. Wir reden hier von, von Box, ne? Ab Werk, out of the box. Was Mod, die meine Theorie mit der erhöhten IPC wird auch ein 4,8 ähnlich gut sein wie 5 GHz. Ja, seien wir ehrlich, diese ganzen Boost-Frequenzen, ob jetzt von AMD oder von Intel, sind doch eh. Wer braucht die? Das ist nur PR, das ist nur Marketing. Ich will einfach wissen, wie viel oder wie hoch meine CPU dauerhaft boostet. Und mein 3950X, der ist zum Beispiel bei 4,4 GHz. Und das ist die Zahl, die mich interessiert. Jetzt ist er bei 4.391 MHz. Bin ich gut oder bin ich gut? Ne, und der bleibt da auch jetzt 4416, 4366, ne? Schwankt immer so ein bisschen, ist ja bekannt dafür. Und das ist die Frequenz, die ich wissen will, auf allen Kernen. Alles andere interessiert mich ein Scheiß. Ist so. Ist nur fürs Marketing und ganz ehrlich auch ein bisschen für meine Videos, damit man drüber quatschen kann. Blitter, 0711 ist ja auch da. 100 Bits haut er sofort raus. Hey, Monty, Intel hat heute einen rausgehauen, weiß ich gar nicht. Was hat Intel denn rausgehauen? Hat Intel was rausgehauen? 
Wie? Was, was ist los? Hab ich, was was habe ich denn jetzt verpasst? Ey, die Flasche fällt da unten um vom Ventilator. Und jetzt bin ich aber neugierig. Ach so, Moment, der Text wurde gar nicht angezeigt. Mit ihrer XE Graf, Graf 40 Teraflops doppelt so schnell wie Ampere. Moment mal, ach. FB32. Moment mal. Profi GPU liefert doppelte Ampere FP32 Leistung. Ich gucke gerade auf Computerbase. Okay, habe ich ja was morgen fürs Video, würde ich sagen. Obwohl, ich habe sowieso was für morgen fürs Video. Das wird ja wohl auf jeden Fall noch mit reinkommen, denke ich mal. Danke für den Tipp. Wohl, der Bericht ist gar nicht so lang. Könnt ihr auf Computerbase ja mal gucken. Den Link haue ich mal eben in den Chat rein. Könnt ihr euch mal durchlesen, das Ganze. So, da ist er. Der blättert auf jeden Fall. Bitte, Blue Bubble, aber für was? Shini Noah, also, ich habe gerade, ich dachte gerade, was schreibt der Shini Noah denn? So, bitte, Blue Bubble, ich dachte, der ist besoffen. Und dann schreibt er nur, aber, aber, ne, A, B, A, ne? Da dachte ich, der hat irgendwie jetzt ein bisschen zu viel Intus, der soll mal aufhören zu trinken. Aber ne, ist tatsächlich ein normaler Satz gewesen. Dieser ist uns schon mal das morgige Video. Nö, brauche brauch ich nicht dieser. Das Thema wird da ziemlich sicher mit reinkommen. Da gehe ich mal von aus. Und der Rest oder so, nö, müsst ihr morgen gucken, müsst ihr morgen gucken. Ich habe aber alle Themen noch gar nicht parat. Weil recherchiert wird ja meist äh, morgens immer. Die ersten paar Stündchen, dann wird recherchiert. Ja, und das Recherchieren dauert ja auch mal relativ lange. Und dann so ein Tag vorher oder drei, zwei Tage vorher kriege ich ja mal so ein bisschen schon was schon mit. So wie jetzt das hier, dass das Thema reinkommen wird. Aber so hundertprozentig weiß ich auch noch gar nicht was. Äh, ich trinke nie das Monty, ich verachte Alkohol, ähm, ich äh, verachte Alkohol äh, in Massen. Verachte ich Alkohol sehr. In Maßen finde ich Alkohol äh, jetzt zwar auch eigentlich nicht prickelnd, aber mir schmack, nat, Bier mit Alkohol schmeckt natürlich ein bisschen besser. Aber ich spreche mal auf, fast in jedem Stream drüber. Ich trinke ja so gut wie gar kein Alkohol, aber so ab und zu ist mal ganz lecker. Schon 23 Uhr, unglaublich. Und viel später wird es aber auch nicht in diesem Stream, Leute. Viel später wird es nicht. Ja, hätte es gar nicht sagen dürfen, Noah. Ne? Jetzt hat Noah ein schlechtes Gewissen. Nein, wieso habe ich ihn darauf hingewiesen? Keine Sorge, das hätte ich auch so oder so gleich schon bemerkt. Joe 950, ich finde den Boost-Tag von Intel schon fast Betrug. Ist aber bei einem, den nicht anders. Ist bei einem, den nicht anders. Dieses Boost über eine gewisse Zeit mit unglaublich hohem Stromverbrauch ist doch ein Witz. Der normale User weiß, doch, dass, weiß das doch gar nicht. Aber über AMD aufregen, weil 50 MHz zum Boost fehlen. Ja, wieso? Bei Intel ist das Gleiche. Also ich rech mich über beide auf mit ihren blöden Boost-Frequenzen. Das ist bei beiden Schwachsinn. Weil den... Erst, wann wird mal ein Kern benutzt, dass der Boost bei mir bei 4,7 GHz anliegt? So gut wie nie. Und bei Intel, toll, dann nur für die Messwerte, 56 Sekunden haut er mal die 5,1, 5,2 GHz raus und dann, wer braucht das? Interessiert keine Sau, ist nur reine PR, mehr ist das nicht. Malignos, äh, Monty, wann starten wir den Diablo, den, den Diablo meinst du, ne? Diablo 3 Ticketabend? Oder er schreibt Diablo 3 Ticketabend, was? Ne, Diablo hat sich noch verbessert, was für ein Ticket? Habe ich gerade... Ja, du meinst Zockerabend jetzt? Ja, können wir mal machen, ne? Können wir mal machen, aber Leute, im Moment zocke ich nicht. Es ist zu warm. Der PC, der, wenn ich zocke, der PC, der heizt hier so die Bude auf. Ich zocken macht im Moment keinen Spaß. Ehrlich, am besten hier einfach nur sitzen, sich nicht großartig bewegen vom Ventilator und äh, zocken. Ehrlich, zocken ist äh, zu anstrengend im Moment. Das geht gar nicht. Deswegen äh, habe ich auch äh, hier Doom noch nicht weiter gezockt alles, ne? Das geht bei der Hitze im Moment nicht. Hier sind jetzt 28, 29 Grad drin und das ist mir einfach zu warm. Von daher, tut mir leid. Äh, Monty, ist das Greenscreen-Problem bei den EX5700 XT ein interessantes Thema? Was für ein Greenscreen-Problem? <lacht> muss ich wieder gehen. In den letzten drei Streams muss ich immer gehen. Greenscreen? Ich habe null Ahnung, was du meinst. Habt ihr dieses Problem zufällig lösen können, sende dir gerne die Lösung. Dann sende sie mal. Joe, aber AMD hat doch kein Zeitlimit, oder? Ne, AMD hat kein Zeitlimit, aber ist ja nur auf ein Kärtchen mal eben ganz, 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 ganz witzig kurz, wenn überhaupt, ne? Und dann ohne OVX auf, auf auch noch dabei und ja, vergiss es. 4,7 GHz bei 3950X, das braucht kein Mensch auf diesem Planeten. Ehrlich, das braucht keiner. Das braucht keiner, das braucht nur AMD für seine PR. Malignus, Monty, die, na, Malignus du verstehst einen PC nicht, ne? Habe ich doch auch im letzten oder vorletzten Stream schon erzählt. Er schreibt, Monty Diablo 3 mit Wasserkühlung. Was ändert das denn? Es geht nicht darum, dass mein PC zu warm... Also, ne? 
Es geht nicht darum, dass meine CPU zu warm wird oder meine ähm, Grafikkarte. Es geht darum, dass ich zu warm werde. Hier, der hier. Da hilft eine Wasserkühlung wenig. Also ich, okay, Wasserkühlung bei mir wird wäre mal ganz geil. Also eine Dusche hier oben oder so, die mich die ganze Zeit kühlt. Dann könnte man das eventuell machen. Aber mein PC, der, der ist es ja völlig egal, ob du eine Wasserkühlung da reinhängst was oder eine Luftkühlung. Die, Hit, der, die Hitze, die abgegeben wird, ist die gleiche. Das ist genau die gleiche, ne? Ist vielleicht bei einer Wasserkühlung sogar noch mehr, weil dadurch die CPU eventuell ein bisschen höher takten kann. Jetzt nur die Hitze wird halt nach außen abgegeben und dadurch schwitze ich. Das ist das Problem. Geh kalt duschen. Ja, und dann, dann komme ich wieder und ist mir wieder warm. Zep Zero, ich wechsle mal zu Joka. Wünsche einen schönen guten Abend. Äh, ja, schön, dass du da warst. Und dann Grüße an Joka, wer auch immer das ist, muss ich sagen. Moin, moin, Monty, Luiki. Guten Abend. Du bist aber schon von Natur aus ein heißer Kerl. Und Leute, vielen Dank. Luki, du kommst relativ spät, muss ich sagen. Bergstade haut noch einen Host hier raus. Sehr schön. Aber trotzdem, die Hosts werden in der Ellert Box nicht angezeigt, obwohl die eingestellt sind. Das finde ich doof. Und ich weiß einfach nicht warum. Wieso, weshalb? IP Game 97 kommt jetzt aus und Moin schreibt da Moin um 23 Uhr abends. Baxter D, sorry, hab's vergessen. Du ist doch nicht schlimm. Ist doch nicht schlimm. Monty, du brauchst eine Mini-Klima. Ja, das Problem ist, eine Mini-Klima bringt aber auch nicht viel. Ist das gleiche Problem wie beim PC. Die kühlt dich dann zwar so direkt, aber hinten haut sie die heiße Luft raus, die dann im Raum hier verteilt wird. Auch nicht schön. Also wenn eine normale große Klima, die die Luft auch nach draußen leitet. Mini-Klima auch Müll. Verstehen viele nicht. Die bringen jetzt nicht so wahnsinnig viel. Volleyball begeistert, auch schöner Name. Falls es jemand noch nicht weiß, heute gibt es Total War Saga Troy kostenlos im Epic Store. Ja, dann auf jeden Fall laden, Leute. Laden, laden, laden. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wisst ihr eigentlich, was wir jetzt machen? Wir gucken jetzt mal, was der Cracky so macht. 141 Zuschauer da, das ist immer noch viel zu wenig. Und wir raiden den jetzt mal ganz gemütlich. Und äh, bitte ein paar mit rüber gehen auf jeden Fall. Ne, Quickie zockt gerade irgendwie Retro. Genau was er zockt, weiß ich nicht. Ne? Aber wer so ein bisschen auf Retro gezocke Lust hat. Und der Quickie macht ja auch auf Bastelnächte und bastelt viel an PCs rum. Den könnt ihr auf jeden Fall mal ein Follow und natürlich auch mal einen Gruß vom Monty da lassen. Genau, jetzt wird nämlich der Quickie geradet. Und Vivi hat nochmal einen Sub da gelassen. Drei Monate ist die Dame jetzt dabei. Sehr schön. Quickie spielt F0 immer noch. GX auf dem originalen Gamecube. Ja, ist auch ein schönes Spiel. Dann auch hier 100 Bits von Joe. Schönes Stream. Ab zu Quickie. Bis bald. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal. Und äh, schön, dass ihr mal wieder dabei wart. Am Sonntag, wie gesagt, der Stream hängt noch so ein bisschen auf der Kippe. Aber eigentlich müsste es klappen. Eigentlich müsste ich Sonntag irgendwie so ab 18, 19 Uhr streamen können. Ja, 18 nicht, aber 19, 20 Uhr, sagen wir mal, müsste eigentlich gehen. Bitte nicht abhauen, bitte nicht abhauen. Geht einmal mit zu Quickie rüber. Wir werden den Raid jetzt einstellen. Da haben wir einen Quickie schon. Der ist nämlich schon in meiner Liste hier. Und Raid beginnen! Lass uns rübergehen. So, 151 Viewers are ready to Raid Quickie. Jawohl. Und dann drücke ich jetzt den Jetzt Raiden Button. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Herzlich willkommen. Ich bin ein bisschen FC GX.